Naam, habari za asubuhi mpendwa mtazamaji wa Azam. Sports One HD karibu kwenye Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za Jumapili tutana hapa kuanzia saa mbili hadi saa nne na ushe. Jina langu ni Mahmoud bin Zuberi na nitakuwa nawe hapa e, kwa ajili ya mambo mbalimbali ya kimichezo e, na kama ilivyo ada katika awamu ya kwanza tunawalika miongoni mwa michezo waliovuma katika anga za kimichezo hapa nchini miaka ya nyuma kidogo wa tunaanzia miaka ya sabini huko 80 90 na miaka ya elfu mbili. mara nyingi tumekuwa tukialika wana soka sababu soka ndio mchezo ambao unaongoza duniani kote na leo hii e, tumemwalika moja kati ya wakata umeme wa enzi hizo hodari kweli kweli e, aliyoika na klabu ya Red Star au nyota jekundu ya mtaa wa Kongo vale e, kabla ya kwenda sigara Dar es Salaam na maskani yake TCC Changombe e, baadaye akasogea akarudi katikati ya jiji mtaa wa Swahili kwa Pan Africans kabla ya kwenda kujaribu maisha ya mikoani Tanzania Prisons ya Mbeya miaka miwili pale e, akaenda Coastal Union ya Tanga kwa miaka miwili kadhalika kabla ya kutundika na lugha zake huyu si mwingine ni Abunu Isa Ramadhani e, enzi hizo Red Star ilikuwa imekamilika kule kule Abunu Isa pale katikati na marehemu Rosta Dongulu ulikuwa ni mziki ambao Simba na Yanga wakiingia wanajua kuna shughuli kweli kweli eh shavu la kulia John Bosco e, golini wakati wa Abdul Malik Nemesi Steven Nemesi kule mbele kuna John Mgazija hilo ni balala bila shaka na kabla ya kuanza mahojiano naye basi hapa suta kwenda kupata wasifu wake ili tumtambue angalau Abunu Isa Ramadhani ni nani Abunu Isa Ramadhani alizaliwa Machi 12 mwaka 1962 eneo la Gerezani. Kaya koo jijini Dar es Salaam na akapata elimu yake ya msingi katika shule ya Kisarawe iliyokuwa hapo hapo Gerezani ambayo sasa inajulikana kama Dar es Salaam School. Wakati wote huo tayari alikushaanza soka akichezea timu za watoto za Mogadishu iliyokuwa mtaa wa Somali kipande na Gerezani Fresh ya mtaa wa Somali kubwa. Sasa hivi mtaa wa Marilondo baada ya hapo akajiunga na sekondari ya Kinondoni Muslim hadi kidato cha pili alipoamua kujikita zaidi na mchezo wa soka akichezea timu za Kahe, Shangwe na Bohari kuu aliyojiunga nayo mwaka 1980 mwaka 1987 alisajiliwa na nyota nyekundu ya mtaa wa Kongo Kariako ambayo alichezea hadi mwaka 1989 alipohamia Sigara Football Club ya Changombe Temeke jijini Dar es Salaam Alicheza sigara hadi mwaka 1995 alipohamia Pan African ya mtaa wa Swahili Karia Koo jijini Dar es Salaam ambako alitumika kwa misimu miwili tu na kuhamia Tanzania Prisons ya Mbeya. Prisons nako alicheza kwa misimu miwili tu kabla ya kwenda kumalizia rasmi soka yake katika klabu ya Coastal Union ya Tanga. Abunu Isa Ramadhani alizaliwa Machi 12 mwaka 1962 eneo la Gerezani. Kaya Koo jijini Dar es Salaam na akapata elimu ya msingi katika shule ya Kisarawe iliyokuwa hapo hapo Gerezani ambayo sasa inajulikana kama Dar es Salaam School. Wakati wote huo tayari alikushaanza soka akichezea timu za watoto za Mogadishu iliyokuwa mtaa wa Somali kipande na Gerezani Fresh ya mtaa wa Somali kubwa. Sasa hivi mtaa wa Marilondo baada ya hapo akajiunga na sekondari ya Kinondoni Muslim hadi kidato cha pili alipoamua kujikita zaidi na mchezo wa soka akichezea timu za Kahe, Shangwe na Bohari kuu aliyojiunga nayo mwaka 1980 mwaka 1987 alisajiliwa na nyota nyekundu ya mtaa wa Kongo Karia Koo ambayo alichezea hadi mwaka 1989 alipohamia Sigara Football Club ya Changombe Temeke jijini Dar es Salaam Alicheza sigara hadi mwaka 1995 alipohamia Pan African ya mtaa wa Swahili Karia Koo jijini Dar es Salaam ambako alitumika kwa misimu miwili tu na kuhamia Tanzania Prisons ya Mbeya. Prisons nako alicheza kwa misimu miwili tu kabla ya kwenda kumalizia rasmi soka yake katika klabu ya Coastal Union ya Tanga. Naam kwa mkutasari huyo ndo Abunu Isa Ramadhani alikuwa mkata umeme hodari kweli kweli. Naam Abunu karibu sana katika studio za Azam Sports kwa mara nyingine. 
kwa pamoja mm. na shukuru kwa nikaribisha sawa sawa we ni mtoto wa mjini kabisa mzaliwa wa mjini sawa sawa lakini kiasili we ni mwenyeji wa wapi ama ni mzaramo hapa mm. mjini mi kwa baba mtu wa Mwanza Mwanza mm. mama mzaramo wewe msikwa na ile Mwanza na yeye kubwa sana sehemu moja kijiji kimoja inaitwa Fela Fela mm. Fela kipo kabla kabla ujaingia Mwanza mjini mm. station ya ya, kwa, ya Mwanzo ya mwisho kuendea Mwanza mjini. Ah, Mwanza Saus pale. Mwanza Saus hujafika sasa. Igogo igogo hiyo ni igogo igogo hivi. Igogo kushuka nyuma kabla bado. Kabla mkuyuni. Eh, kabla mkuyuni na katikati ya mkuyuni na nyegezi. Katikati kuna nyegezi nazo. Katikati ya mkuyuni. Nyuma kabisa iko mbali kidogo. Katika butimba Station. kabla butimba kama wanatoka bumbu kama wanatoka nyegezi. Nani butimba kutoka butimba ndio unaendea Mhm. Maeneo ya ufukoni mwa Ziwa Victoria kabisa kule. Vizuri sana. E, kama tulivyosikia historia yako inasema umezaliwa Machi mbili mwaka 62 eneo sana. la gerezani. Lakini gere, e, gerezani pale kuna kuna mitaa mitaa pale. Gerezani ni eneo pana kidogo. Ni, ni, na gerezani na fili ziko mbili. Kuna hii ya huku kwenye mlada huku alafu na ile ya chini. Na yenyewe ni pana kuna mitaa mitaa. Ni mtaa upi wewe umezaliwa? Mimi nimezaliwa mtaa kiungani kiungani mm. okay na wakati tunasoma shule ya msingi kisarawe ambao sasa hivi ndio Dar es Salaam School uliwahi kucheza umeshumta umeshumta mchezo ah ndio siwahi kucheza mchezo mm. kwa tunacheza mashindano ya shule tu pale pale shule kwa shule tu basi okay. okay. na japo ulishia kidato cha pili lakini umeseta na kwenye uligusa huko siwahi pia sikupata nafasi ile sema mimi ni kwa Kiswahili ni kwa sana mm -hmm. kuliko shuleni shuleni ni kwa ninacheza lakini ile kwa kipindi mara nyingine anacheza mara nyingine sichezi mm. lakini muda mwingi nikiwa nyumbani ndio nilikuwa natumika sana katika timu za nyumbani. Hmm. Vijana wakali yako e, ususa ninyi watoto wa Kiislamu tuseme yeah, yeah. madrasa lazima wakati huo yani moja kati ya sheria ni madrasa ni yani sana, lazima na madrasa kali yako zilikuwa karibu kila mtaa una madrasa. Nilipitia na kwa sababu ni kwa mtundu katika mpira hmm. sikuendelea zaidi nikaachia Mm. Jiani lakini nashukuru nilipitia kidogo. Eh ile mada sasa mekaa vizuri. Eh ah kidogo. <laughs> <laughs> Juzo amma ulifanikiwa kumaliza. Ah wapi haikwenda kwa sababu mtu alimchanganya sana. Mpira alimchanganya sana nilikuwa napigwa kile ile sana. Au sio? Mm, Na umekeza Mogadishu ilikuwa mtaa wa Somali kipande. kipande. Mtaa bado upo paka leo vile vile tu. Eh, Na gerezani na ya gereza na, na pia umekeza gereza ni fresh ya Somali kubwa. Eh sasa hivi ni mtaa wa Omar Londo sio? Huko kote kuna watu ulikuwa nao katika level ile <coughs> na baadaye na wao wakaja kuwa wachezaji maarufu wengi sana hakuwahi kupata nafasi mm. labda ni mmoja tu mm. ashimu ndio kidogo alichukuliwa na ashimu nani mbake ashimu kibene alichukua na kibene ndio mbake wakati wa kwake marehemu isiaka isiaka sawa sawa e, umekeza kahe pia ni timu maarufu hata king kibode na yamecheza kahe Wakati tunaingia ulipata habari za kwamba Kai ni timu ambayo wale wazee wa Kai walikuwa na mikwara yao ndio unakuja Kai hii ni timu ambayo wamekeza King Kiba. Uliambiwa hiyo habari hiyo? Ah kwa juu tulikuwa tunapata taarifa hizo King alipitia hapa. Mwalimu mm. alipitia hapa na kwa kuwa alikuwa mwalimu wangu nilikuwa nataka kujua story nyingi lakini sikupata nafasi ya kumpata mtu wa uhakika wa kunipa story zake. Lakini mm -hmm. kwa najua kwamba Kai kapitia Mm. Ndio imemtoa kae. Eh sana. Sawa sawa. Na ameingia sana ndio anatoka kae. Eh ndio. Mm. Sawa sawa. Unaona kosi cha 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 sigara hicho hapo. Eh sawa sawa. Eh hiyo top club hiyo ndio hiyo class bora kabisa ya sigara au unakosea? Hivyo ndio ndio timu ya kwanza kabisa ya sigara ilokuwa timu ya kwanza bora maana kesi yake iko tangu miaka ya 70. Eh ilokuwa nzuri wakati miaka ya 70 ukamwekeza kina Douglas Muhani timu nakumbuka. Unaweza ukatukumbusha watu kwa faida ya watazamaji wapenzi wa mpira wakati huo? Nazungumzia ndugu zangu maarufu maarufu wa Dar es Salaam wanapenda mpira kweli kweli. Hapo na muona wa kwanza basket wataje tu kwa mtiririko. Kutoka e, kuanzia kuli... kulia kule upo kuli... mkono wa huku kulia ambao kwa mtu kama amekatwa hivi. Eh, mm. Kutoka kulia kule kuna Mwangata, Patrick Mwangata. Patrick Mwangata. Eh, eh. Kuna Michael Button. Michael Button. Mm. Ladis Shawa. Ladis Louth Shawa. Eh, Abdalla Msamba. Abdalla Msamba. Shabani Ramadhani. Shaban Ramadhani. Kesi Ramadhani. Kesi Ramadhani. Mahmud Nyalusi. Mahmud Nyalusi. Na Maskat Said. Maskat Said. Mm. Maskat yuko wapi? Maskat alikuwa kama sikosea Uingereza huyo alikuwa. Ndio. Mm. Sawa, hapo hajavaa jezi. Hapo hajavaa jezi. Ilikuwaje? Hii alikuwa yeye siku hiyo ilikuwa kama 
kachukua umeneja kidogo tu tumpa umeneja kwa, kwa, kwa sasa turudi kwa wale uchochoma tuanzie kule kule kulia kule kwa Mwangata chini yake Mustafa Oza Mustafa Oza bwana alikuwa team captain huyo mm, team captain mm. kwa mimi na yeye ma, ma captain mimi na yeye ndio kuna Abunu Isa Abunu Isa eh mimi mwenyewe kuna Kombo hapo Kombo Abubakar mm. bwana mtoto wa Shekirango kuna George Ruk nani Peter Lucas yu. Peter Lucas mm. Mm. Uyo Makatika Julius eh, Julius mm -hmm. Hija Jamali Nani? Hija Jamali Hija Jamali uh -huh. eh, Idi Msigara Idi Msigara Na Hazizi Nyoni Njala Mbaya Hazizi Nyoni Njala Mbaya Ebu yeah. wana umziki wana hapa watu watemeke na zana umefrai sana kusikia majina na kuona tena Inasikitia Sa hivi temeke wana wanasafiri nyota ya Azam UFC Steve Tad Haona team tena <laughs> Mpira team. temeke Sa hivi temeke sikuwa nafanya nini Mama mpira Amna tena. Kikubwa ndio hicho lazima <laughs> waungane na Azam tu. Sawa, ume, umepita shangwe kati fulani hivi e, e, ni kati fulani kama kadaraja. Kakakupandia kwenye team mm. fulani fulani. Huku shangwe na kwenye kuna watu walikuwa nao baadaye wakaja kuwa wachezaji wakubwa. Malemo Msami. Mhm. Mm Chazi Msami. Chazi Msami. Eh, e, ndio nakumbuka tulikuwa naye. Mm. Sana alikuwa pamoja na nani? Mm. Kaka yake. Mm. Steven. Steven. Steve Msami. Mm, Mwaka 87 ulisajiliwa na nyota nyeku. Lakini kabla hapo ulipita Buhari. Yeah, Buhari na alikuwa timu na kumbuka ilikuwa na watu. Sana, sana, sana. Na nyofu. Nyofu walikuja. Wao walikuja nyuma yangu lakini na, mimi ndani. Ma, ma, binda, binda. Binda na yote tulikuwa wote pamoja. Yeah. Ndile tu hilo ndio kina binda hapo. Mm. Mm. Nafikia hata yule nani yali alikuwa na ukeza baadaye Yanga nani yule nani Charles hapana mtu mmoja wa jamaa mmoja wa keko alichezaga yanga ile iliyokwenda kuchoa ubingwa Kampala mwaka 93 alikuwa alipi, alipita Buhari Buhari ilikuwa ina watu wengi umetoa eh. wengi sana mm -hmm. eh. eh, Buhari na kwenye una wa, baadhi ya watu ambao wewe unawakumbuka ulikuwa nao Buhari baadaye akawa maarufu sababu Buhari hata hata wasomi wasomi wengi walikuwa nachoa eh, kuna maprofesa wengi sasa hivi hapo mpitia hebu tukumbushe kumbushe kidogo katika wachezaji kulikuwa na alama zani muktari Mhm. Mm mm, Maumba Kasanda, mm. Muhammad Kasanda, mm. eh, Hassan Pazi. Ndiyo. Eh, nani? Ah, wengine malemu wamekuwa. Siku, siku nyingi zimekuwa, eh, siku nyingi zimekuwa. Lakini wengi ndio wakina nyofu wao. Eh. Kina kivumbi ya sala. Mm, asara kivumbi. Eh, wao Sawa, ume 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 Red Star ilikuwa ni timu ya mjini okay sawa naye mtoto wa mjini lakini ilikuwa timu ya mpira yani so, so. kwanza ilikuwa ina watu wake lazima uwe mjanja mjanja <laughs> we uki <laughs> mtu aliyezuba zuba pale yani ilikuwa so mala pake so, so. wanakuambia bwana ziko timu za kucheza huko <laughs> sawa so, kabisa <laughs> e, wewe uli, uli, uli ingiaje pale Red Star kwa sababu mimi niko na karibu na mwenyekiti wa mwanzo kabisa mzee mm. Bamchao Mm. Na yeye alikuwa ananijua vizuri. Alikuwa karibu na mzee wangu pia. Ndiyo. Alikuwa karibu sana. Mwenye kitipia wa zamani wa Simba. Wa simba. E. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kunishawishi mimi kwa sababu mm. alikuwa ananiona. Mm. Na alikuwa anajua umuhimu wa kwangu mimi. Kwa hiyo tulipokuwa Mogadishu tunacheza ligi, mm. yeye alikuwa mfuatiliaji sana wa mechi zetu. Ndiyo, ndiyo. Na ndio alipoona umuhimu wa. Kwa hiyo niliingia Red Star mm. nikiwa na nafasi mbili pamoja na kwamba mchezaji wa ndani pia na mimi nilikuwa goalkeeper mzuri pia. Ndiyo. Kwa hiyo nafasi zile zilikuwa yeye akanishawishi kuingia nika nikakubaliana naye kwa sababu na Red Star uliwahi kucheza nafasi ya golini? Ah, kama ulianza moja kwa moja na defense. Moja kwa moja nianza na kiungo mchezeshaji tu. Aha. Sawa so, sawa. So. Na kocha alikuwa nani ambaye alikupokea pale Red Star? Kwanza kocha kwanza tumeingia Kibadeni. Kibadeni. Mm, okay. Kibadeni. Kibadeni alikuwa kocha wa, wa mpira haswa alikuwa sana, sana, alikuwa sana. ukiingia pale unapata nafasi kwenye timu yake lazima uwe mchezaji mwenye mwenye uwezo kweli kweli. Kweli kabisa. Mm -hmm. Kweli kabisa. Na katika nafasi yako ya midfield wa chini Mm. au namba sita <coughs> au mkata umeme enzi hizo huyu bwana mchokozi ametuita pisa nyingine na ni sijara pia kabla sijana na swali langu hebu niambie pale uko na kina nani pale hapo kuna anzia kulia kule kwa mtu mwe kama kashika kiuno kwa mbele eh huyo amili shomali mhm mm male mradi shawa mhm mm mkatika mhm mm male mabdala msamba mhm mm shabani anania mhm mm kesi la mazani mhm mm ndio mie hapo nafuata mm -hmm. alafu male chamlomo Hassan ah Chamlomo Natal goalkeeper Hassan Chamlomo mm. eh. Sawa eh 
pale Red Star ulipoingia ulikuta wachezaji gani katika nafasi yako yani wasema sasa naingia hii team lakini namba 6 wako fulani na fulani na fulani pale alikuwa kibingwa eh, Rehani mhm uh -huh. ndio nafasi kubwa mm -hmm. kati alikuwa Amisi Dirunga Amisi Dirunga yeah. eh, mtu mzima ulimkuta na malizia malizia yeye yeah, ndio anacheza bado amecheza amecheza mimi nimecheza naye muda mrefu kidogo mm. mm. uh -huh. mpaka anaondoka naenda Malindi ndio ndio lakini nicheza naye sana hapo sawa sawa mm. na Red Star eh, wakati wenu yani sasa umeshaingia umeshakaa katika mfumo ndio ilikuwa ikipango ile first 11 ambayo wa, watu watoki wa, wa, wa wanasema yeah, tuamini sawa, 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 sawa. Eh, mimi najua Red Star najua ni <laughs> kwa kuiona mimi mwenyewe pale na kuna kuna, 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 kuna mechi moja nakumbuka Yanga wale wanakwenda wana, wana kwa mabingwa mwaka 87. Ndio ndio. Walikwenda paka half time washakula goli mbili bila. Jioni mkazija. <laughs> si ndio bwana? Sawa sawa. Waka, wakaanza kupigana. Sisi tumekaa hapa kwenye jukwala ile jukwaa letu la uwanja wa taifa pa pembeni hapa. Wala tukana na kina Mariam Isa Thmani wale. Umeona bwana? E, kina kina Mariam Zimbwe. Umeona? Sawa sawa. Wakarudi kipindi cha pili Yanga ndo wakasawazisha lakini ni nakumbuka kabisa. Mm. Asante sana refari ile mechi. <laughs> Hebu tutajie Fest 11 ile bad kubwa ya Red Star. Ya Red Star. Mm. Na pamoja alikuwa Steven Nemes. Mm. Hiyo ndio tunaanza. Mm. Ametoka majimaji. Ndio ambayo inakuta timu ambayo I, mimi I, kama I, sasa. Of course na eh, Red Star ya Steven Nemes eh, ndio alikuwa Red Star. Eh, namba 2 Sajagi. Eh, Sajagi eh. alikuwa namba 2 alikuwa anacheza nani? Huyo John Bosco. Bosco. Mhm. Mm Tatu Rafael Mapunda. Rafael Mapunda. Mhm. Mm mm -hmm. Namba 4 alikuwa anacheza kwa namba 5 alianza nani Nyauba eh Mohamed Nyauba eh, eh. namba 6 Steven mm. takuja kwa namba 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 4 namtafuta kwa eh. namba 6 acheza Steven eh, nani nani huyo kibingwa mm. saba mimi namba 8 anacheza Amis Dirunga mm. namba 9 Amis Kondo Amiskonde akwa akupitia. Yeye moja kwa moja katoka Ilala kaingia Singara naza. Ah, kuna ngoja ngoja Abaskuka. Eh, namba ni captain wangu Abaskuka. Captain Abaskuka. <laughs> Abaskuka Munzi. Eh. Sawa sawa. Unajua kwa mtu mpira raha sana. Unakuwa mtu mpira mtu mpira 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 eh. Eh tena kabisa. Abaskuka mtu mzima. Sana sana sana. Hamile mtu wa Zeki bwana. Yeye ndio alikuwa yani alikuwa mshawishi mkubwa kwa ngumu mimi. Ali nalitia masa kubwa sana. Nne Abaskuka tano, Mamidi Nyauba sita, sita Faustine kibingwa. Kibingwa. Saba mimi hapa namba 8 Amis Dirunga. Amis Dirunga. Eh namba 9 alikuwa na Mkongwe Chibichi. Chibichi. Eh eh. Namba 10 Mwesa. Mwesa Kiwero. Kiwero. Namba moja. Namba moja alikuwa anacheza Adam Rashidi nategemea ana anasogea yeye nani Mgerike na Muhammad Mgarike. Mgarike. Mtu baya huyo Muhammad Mgarike bwana. Sana sana mtu. Sawa sawa. Na kwa ujumla pale Red Star katika utumishi wako wote mechi ipi ulicheza haiwezi kufutika kwenye kumbukumbu kumbu yako ah, mechi ambayo nilisikitika kwanza mm -hmm. alafu mechi ambayo naikumbuka mpaka leo kichwani na vichwani mm -hmm. mwachezaji wote ambao mm -hmm. ilikuwa mechi ya mwisho tunacheza na Simba mm -hmm. kuelekea mechi mbili za mwisho kuelekea kumalizika kwa ligi mm -hmm. na mechi hiyo ndio ilikuwa inatoa mm -hmm. taswira ya Red Star iko wapi au ni tatunkundu inakwenda wapi mm -hmm. Kwa hiyo mechi hiyo tuli, tulikanyaga sana. Mm. Tulikanyaga sana lakini da. Mm. Bahati ya kuwa yetu tukatokea kufungwa goli la kiajabu tu. Goli moja. Okay. Na ndio goli hilo ambalo sema goli la kiajabu. Sababu mpira wenyewe ulikuwa hauna madhara yote. Mm. Na ulikuwa nadhani ulikuwa mpira wa kurusha kama siku ya foul. Alipiga mm. Rafael Paul. Mm. Kipa yetu Omari alicheza Omari Paz. Mm. Ulikuwa mpira wa juu akatoka Chumila akauwa aka aka unod. Na Omari wakati huo kuna, kuna mtu mmoja Samani mm. tarudi hapo kwenye ile goli la ajabu. Mm. Aitwa Ramadhani Jebe. Jebe atuambia alikuwa anacheza Bohari ambaye baadaye akaenda Yanga 
ni Abdul Manyano Kibavu. Ah, kibavu. Ngoja kwanza <laughs> lakini sio huko. Bai Ramadhani jewe kutoka bado lakini ndai mzungumzia nishamkumbuka mm. alikuwa ata Mwinsheri Henga. Ah Mwinsheri Henga ndo alikuwa aliingia kwa nyangia ya Asa wake na Kibavu si baadaye hata Kibavu yekeza naye wewe. Nakumbuka Mwinsheri Henga alikuwa na miguu mikubwa. Sema naye Mwinsheri Henga aliingia kutayanga kuna maspika wengi pale afanikiwa kucheza. Yeye alikuwa Maradona wetu kuwekeza kwa kwa sana 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 sana. Tu, tu, tuendelee sasa unasema kuna mechi me... al... na Simba mm, ya, ya mechi mbili za mchezo za ligi mm. ya kuangalia mustakabali wenu red star katika ligi mkafunga goli la ajabu kwa nini unaita goli la ajabu sababu mpira wenyewe haukuwa na madhara yoyote mm. 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 na chumina aliyotokea mm. wakati Omar naye alikuwa shaenda ku, kucheza mabeki yote wamesimama mm. kwa hiyo wakawai chumina ku, mm. kupandisha mm. kwa hiyo ukampita kidogo tu Omar Mm. ukaingia golini. Kwa hiyo goli hilo ndio ilikuwa mwisho tena wa Redstar kwa sababu tulikuwa mm. hapo hatuna matumaini mengine yote. Lazima tushinde mchi mbili lakini bado tutegemee watu wengine wafungwe. Ndio mm. sisi tunanusurika. Sawa sawa mm. lakini una, 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 unasema goli la ajabu eh. hata aliyefunga alikuwa mtu wa ajabu bwana Marem Edo Stewart. Sana nakubali kwa sababu alikuwa anacheza mpira kwa mwili lakini kwa kiasi kikubwa alikuwa anacheza ya kichwani. Alikuwa na akili za ajabu. Sana ni. sana. Aliwahi maana yake ndio maana nimesema ajabu kwa sababu haukuwa na madhara yote. Mm. Na ndio maana akatokea kwa haraka. Akapandisha mm. kipa naye kwa kuwa ni mrefu zaidi akashindwa kucheza ndio maana ngasema ajabu. Magoli yale yanapatikana sisi hizi katika filimu ya ligi. Vijana sasa hivi. Wanaita mwenyewe mko amesema kumpima, alimpima goalkeeper. Eh, kweli kabisa. Sawa sawa. Na baada ya kuondoka hapo e, ukaenda nyota sigara mwaka 89. Mm. Mm, na yenyewe ilikuwa kule Temeke bwana ile ndio ilikuwa bota fogo yao ile. Sawa sawa. Mm, ilikuwa ni timu ya wana Temeke. Kweli. Haswa E, ilikuwa imesheheni. Ulikuta watu gani katika nafasi yako pale? Nafasi yangu mimi pale ni mkuta namba sita tulikuwa tunapisha kwa sababu ilivunjika sana e. alikuwa anacheza Aziz namba sita mara mbili eh muda huo lakini baada ya muda akaja ku, kunipokea nani Mustafa tuliingia pamoja mimi na Mustafa mm. akawa yeye ndo anacheza namba sita mimi mlabo anacheza namba nane au anacheza uingia kulia kushoto nikurudisha nyuma kidogo kuna message zinaingia nyingi sana watu Dio. watu wengi walitaraji ku, <laughs> walitaraji kuona ama kusikia ukisema kuhusu rosta ndunguru ah ngoja nisome hizi message hapa eh na huyu bwana sasa huyu ni mtazamaji wetu mzuri Nasr Robin Slum aza bila kumtaja rosta ndunguru hakuna nyota nyekundu <laughs> <laughs> kweli kabisa eh, katika nafasi lakini hizo... kuna John Bosco wawili red star Eh. kwa kuna John Bosco goalkeeper goalkeeper yeye muda ule mimi sijafika uyamkuta uya yes, lakini kwa kuna yule Fumbeki ambaye baadaye alikuwa naye anafika ni kuna yeye angamcheza naye Rosta Ndungulu Rosta Ndungulu alikuwa eh. kushoto anacheza mara lakini hujamtaja katika ah, sawa sawa kwa sababu ni nilisahau walikuwa wanapishana labda mm. yeye na mm. Adam Rashid eh. kwa hiyo yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza. Kwa message zaidi ya 30 hapa kuhusu <laughs> Rosta. Huyu Rosta alikuwa mtu wa aina gani? Ah katika katika mpira tulikuwa tunamtumia vizuri nasema. Ndiyo. Kwa sababu yeye alikuwa anatushawishi. Eh. Watu tuwe na hamu ya ule mchezo wa mpira wenyewe. Ndiyo. Alafu na yeye alikuwa anajua kutibu wa mchezo wa mpira sisi tucheze mpira. Mm. Maana yake anawachanganya ana wapinzani. Anawachanganyaji. Ndio tuambie. Kiwezo maana yake kwamba kuna wakati anawakorofisha tu mtu anamgonga. Anawakorofisha. Anamuingia miguu ni anafanya. Anamuingiaje? Yaani anacheza faulo. Kucheza faulo. Kucheza faulo. Yaani kucheza faulo nyingi. Wewe zifungua mpumzike kwa amani kwa Stan Dugulu. Atuzungumzie kwa vibaya. Katika viungo wa chafuaji wenzi hizo mpeza rafu na huyu. Huyu ni wote wa kimjini. Alikuwa na wanawa sana wenzake. <laughs> kwa Rosta walikuwa hotoki sana. Rosta bwana ilikuwa eh kuna mechi moja mm -hmm. tunacheza na maji maji. Ah, mm. Nisikitika sana huyo. Ndio. Alimpiga kibao mm. ndugu yangu maana yake huyo. Badalaka. Bali badalaka Selemani. Badalaka. Kwa sababu bwana ndo tuamjini kwa mazese. Maana yake yeye ndo kala kibao mzee kiwijio. Ah, sikuja ilikuwa kazi. Ilikuwa Songea au hapa? Ilikuwa hapa hapa. Hapa hapa. Mm. Kaja kutoka ah, Songea yeye eh. kawaje. Hebu tusimulie, hebu isimulie mwenyewe hiyo story. Ikija kuchezea mechi hii hapa. Basi <laughs> eh. ikatokea hivyo. Unajua tena kwa manager. Ehe. Huyu hataki kuonewa, huyu anataka sasa akampitia. 
Eh, Ndio katika hii wanabishana bishana nini? Alimpitiaje? Alimpitiaje? Katika faul mchezo wa warafu mna. Ehe, alimkata, alimkita hii kwa. Sisi hatukuepo. Na madaraka alikuwa anatusimulie. Madaraka ni mchezaji bwana. Sema faul hata vitendo sema alikita hivi <laughs> ama alikula hivi. <laughs> madaraka alikuwa anatumia nguvu sana katika mchezo. Mpaka kesho mpira wake ni wata kwenye mitirani mpaka leo. Ndio maana ndio maana ndio kiminyie walikuwa gafanya hivi. Eh, uwezo wa kupega hivi umeisha. Uwezo wa kutembea na mpira alikuwa nao. Ndio. Na wakati mwingine ana force mm. lazima afanye hivyo. Mm. Kwa hiyo katika kupulishana hizo nadhani mm. kuna wakati madaraka alimtoa katika nafasi mm. yake unanitalipiza. Kulipiza kwake ndio ilikuwa hivyo wakaonabishana waka katika kubishana ndio Uwe bwana akamchapa aka kofi. Da. Ikuwa tayari. Unajua story yako ikatakata kidogo yaani kwa kama inogi. Unasema madaraka alimuondoa njiani nani? Eh, Rosta, Rosta Marem Rosta. Eh, Baada ya kumuondoa unasema nitalipiza. Na hiyo ilikuwa jambo la kawaida kwa Marem. Hiyo hiyo akaenda akalipiza. Eh, akuwa. Aza kulipiza labda mada kukubali. Eh, akukubali. Akawa analeta ngenga. Eh, maneno sasa. Eh, akamwambia bwana mimi kizo maneno siujui. Sana. Akampa. Eh, ikatoka straight kepu. Hata wakati ule fai kwa api. Mpira mpira unakuwa kuna wakati unaongea uwanjani mm -hmm. hata maamuzi anakuwa haoni mm. kibao kilivyopigwa mm. ah alimuona akamtoa nje kadi nyekundu kadi nyekundu ilikuwa ilikuwa jambo la ajabu kwake mm. sasa kabla hatujarudi tuja, kwenye sigara pale yeah. nataka nikukumbusha dokia moja kuna mechi za listar zilikuwa marefu hata wanaziogopa sawa sawa E, na fatu wakati huo na fili wakati wa marehemu gira silubega uh, e, yeah, yuko pale yeah, yeah aka alimchagua ali, ali marehemu Said Almasi kuwa muamuzi ma, maalumu wa mechi za sigara <laughs> zile za utata utata sasa kuna mechi moja inadhani ndio ilikuwa mechi ya kwanza sasa marehemu Said Almasi kupewa sigara na ashajua habari zenu mlivyo ilifanyika hapa yeah. uwanja wa taifa sasa hivi mnaita Uhuru Stadium yeah, yeah. Na, na kuna hiyo story kwamba kabla ya mechi alimuita team captain wa sigara mm. ilikuwa ni sigara na pan, na, 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 na Red Star Akabuja na team captain wa Red Star. Sasa, mm, eh? Sigana Red Star. Aka, Akawambia mimi hapa wana najua nyuwa tuwa mjini mnavuluga hapa mimi nakadi. Sina kadi, kadi za nina nyingine. Eh, tatu. Mm. Kadi zipi na zipi alisema? Ah, kwa sababu hapa ya jano alitamuka kwa mba ya jano isi tumi kwenye mm. nyingi tena. Ndiyo. Mimi hapa na kadi moja tuwa mba ya kumalizi ya. Ata keifanya vibaya basi namu. Alafu kuna kadi jingini ya litaja. <laughs> Bado sida kuwa na kumbu kumbu sana. Wanasema alituwa jambia. Ni kweli yu story. Wanasema kadi jingile lonayo mkiniletia. Sababu mbalefa kipindikiwa na pigua pigua sana. Haka fungua flana yake. Haka sima naona yu jambia. Yu story ni okweli. Ndiye mpatavu kukimbia yu. Zira. Mala mjini watu na pigia pigia story. Una watu wana ungea sana. Lakini siwa kweli. Sawa sawa mm. tulikuwa tuna 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 tunazungumzia ulivyoingia sigara yeah. mwaka 89. E, umetajia mtu ambaye alikuepo pale kwako tishio alikuwa ni Aziz Nyoni yeah. Tunja la mbaya. Mm. Lakini yeye mwalimu alikuwa nani? Huko register alikupokea Kibadeni na Rex alikuwa Maremu Maremu Mansuri Magram. Mansuri Magram. Yeah. Zaga lo bwana kocha wa mpira. Sana sana. Sawa sawa. Mm. E, nako e, kama wanavyosema njala mbaya alikuepo na watu wengine vijana vijana ulifanikiwa kwenda kuwa mchezaji wa first team moja kwa moja nimeingia mm hamna -hmm. sehemu ambayo mimi nilikuwa mm -hmm. kwa sababu mimi nilikuwa mkulima ndio shoka e, si chagu jembe mhm mm jembe lolote kiwaili alilimika <coughs> sawa bwana cheza nafasi hii sasa mtacheza cheza nafasi hii nitacheza umetuambia roster alikula umeme ilikuwa mm -hmm. jambo la kawaida sana wakati sawa, sawa. wewe katika maisha yako ya mpira umeshae kulimwa kadi nyekundu nilipata lakini nadhani ilikuwa ya makosa mhm mm Tulikuwa mechi ya sigara tulikuwa do, sigara na na, na CDA Dodoma. Mm. Mechi hiyo ilikuwa na utata tunatoka Mwanza mm. tukashuka pale Dodoma. Mm. Dodoma mm. tukacheza mechi hiyo ya ligi na ilikuwa na... lakini tulikuta wazetu CDA wako vizuri siku hiyo. Mm. Ilikuwa sio mchezo walitupiga bao nne unakumbuka ya mechi hiyo. Mm. Sasa watu ikawa hawamwamini mwamuzi. Mm -hmm. Wakawa nashindana naye neno maneno kuna time tulifungwa goli mm. alifunga maji mm. mwenye mkuu mm. goli ambayo tulikuwa tunaliona kila yani dhaidi kwamba hii ni offside mm. watu wakamvamia sasa katika mm. kumvamia mimi unajua ni kwa sio mtu wa hivyo mm. ni kwa mtu wa karibu sana kutuliza mm. sasa mwamuzi kwa kuwa kitendo kile kilikuwa kimetokea kwa ghafla na yeye yuko katika ikaika huyu kamsukuma huyu kafanya nini ikabidi nipigwe tukapigwa kadi ya watu watatu na mm. alitoka alitoka nani kama sikosika kapinga mm. kapinga mm. wewe ilikuwa red star hii ilikuwa nani sigara sigara ndio kwa red star sijawahi kupata kadi mm. 
na 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 Fred Kasanga bali anyia mkukutana. Bali animsiza nani? Eh, hujamtaja katika hiyo. Na shangaa wewe umeubona ume gabodanga sana ile sana. Na watu sana na watu wengi kweli. Maana iko unazungumzia hiyo kama unasema hiyo ya mwaka kuna yu. kuna vipindi viwili nimehitaja. Mm. Kuna kipindi ambacho nime nimecheza mwaka mwaka mmoja. Maana hata hata jioni hujamtaja mgazija. Jioni mgazija kipindi kingine sasa. Eh. Yeye kaja tuko tunabadilika. Yeye ndo mm. anaingia jioni Joni akawa center for the center for the wetu. Na Joni tume tumefanya jitihada hiyo ya kumletea sisi kwa sababu tulikuwa katika mashindano ya tunajiandaa tuko wizara ya elimu. Mm. Tunaenda kufanya kempu kwapi? Mantep kule mm. Bagamoyo. Na yeye kule ndio kwao. Kwa hiyo kule yeye ndio tukamkuta Joni. Watu waka najua wachezaji wa zamani da huyu bwana mchezaji mchezaji si tusirudi nyuma sana hey. lakini wamepita watu wengi red star ni generation yeye alishojaribu kufanya yeye amezungumzia watu ambao walikeza nao list yao kali kwa sababu na yeye kuna wakati aliacha red star sasa, hadi kateremka daraja kwa frank kasanga bwalia alikuwa kuna roster nguru na wengine sasa, wote wengi wengi wali 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 e, lakini yeye anakumbuka kati anacheza midfield wake mtu mzima alikuwa miss dilongo na mara ya mwisho mara moja center eh. alikuwa yeye bwali kweli kabisa eh, bwali alikuwa eh. alafu baadaye ndo wakaondoka na kuja kina abidu, abidu kondo nayo tumecheza mwaka mmoja frank ananisumbua sana <laughs> frank na tuamidu na, na tunaongea nao wanaogopa tv wale wale <laughs> frank hataki kabisa kuja hapa <laughs> sawa hiyo eh. eh, mechi ya kadi nyekundu hebu tuhadisee vizuri mlitolewa watu watatu kwa kadi nyekundu eh. na refa na refa eh, pamoja na wewe umesema kapinga eh, kwa sababu ilikuwa kapinga mimi na siju jacob ile makiusa mm. tulikuwa watatu mm. katika vurugu mimi niko naamua mm. kwa mtazamo wa watu wanaona kabisa watu wengi waliona hivyo mm. na ndio maana hata ya adhabu ilivyotolewa mimi haikunusu baadaye kwa sababu mchezo wenyewe baadaye haukwisha katika njia nzuri maana okay. watatu walitoka baadaye tena waka radis akaumia akatoka kwa hiyo mchezo ukaisha katika mazingira tofauti kidogo kwa hiyo mm. baadaye ikaja taarifa viongozi wangu akaniambia bwana wewe kadi yako wewe haihusiki wewe mm. haukutolewa maamuzi anasema wewe haupo katika watu wote naona lakini kwa kuwa nilionyesha yani niliona kabisa mimi kwa sababu nilikuwa karibu na maamuzi ndio mm. nikaona ya kwanza kwangu mimi alafu mm. wakafuata wale wengine mimi nikatoka zangu nje sawa sawa mm. lakini kwa korofu ilikuwa ile ilikuwa inaonekana tu sana mimi katika mpira ni kwa simu korofu hivyo Sawa sawa. Mm. E, uka ukaondoka pale Sigara ukaenda pani Afrika mwaka e, 95. Kwa yeah. nini uliondoka Sigara? Sigara disi ah, yake ndefu na hiyo kidogo. Kwa nini? Sigara. <laughs> Ndio nataka tujue. <clears throat> Unajua kuna wakati mwaka ule 95 au 94 mechi moja na Yanga. Mm. Ilikuwa hapo Shamba la Bibi hapo. Mm wakatufunga bao tatu na kumbuka mm. lakini timu ilikuwa iko weak sana yani timu ilikuwa siku hiyo imesambaratika mm. na walishazoea viongozi pamoja mm. na walimu kwamba sisi au yanga hawatoki kwetu sisi lazima tuwapige mm. lakini ulikuwa kinyume chake mechi hiyo ilikuwa tofauti mm. tulifungwa yani kirahisi sana saa watu wakaanza kuoji hapo kwa nini tufungwe vile kwa hiyo mm. tukaanza kutiliwa mashaka hivyo wengi siju wakaambiwa watu wameuza katika waliouza mtu fulani mtu fulani mtu fulani kwa hiyo wengi tuliondoka katika njia hiyo na wakati huo mwalimu alikuwa Charles Boniface lakini sababu kubwa nilicho mm. kuja kujua mimi kwamba mwalimu siku ile siku moja kabla jioni alafu ilikuwa saa kumi na moja nakumbuka mm. tulienda pale uwanja wa taifa wakati ule kabla bado kulikuwa na mchanga unakumbuka pale mm. nje hapo kabla uwanja mm. ndio tulifanya mazoezi sana paka watu unajua tulikashangaa da mm. kesho mechi ya mnani jamani mm. Yaani tumefanya mazoezi tumerudi tumechoka vibaya sana. Sijaelewa yani yani tulifanya mazoezi mchangani. Eh mchangani yani mechi kesho mkaenda kukimbizwa. Eh tukakimbizwa sana bali. Sasa unajua watu wengine waka master ndiye eh, alikuwa master yeye. Yani. Hmm. Mwisho yote katika game watu wote walikuwa wako tabani sana lazima, eh. Lazima. Eh. Kwa hiyo ikawa mechi ile tumefanya vibaya kwa kweli. Tukafunga. Mimi mwenyewe katika mpira siku ile nilitoka niliomba mwenyewe kutoka. Mm, kwa huko akaonekana kama mmekula mzigo kama, eh, kama tume, tumechukua mzigo lakini sio kweli na watu wengi walitangaza hivyo lakini mimi nishangaa sana sana ndio maana leo nimepata nafasi nimesimia wazi kwamba ile sio kweli isipokuwa matatizo labda mwalimu mwenye alichangia tu siku hiyo asa mwalimu aina ya mkwasa tena <laughs> au ndo sijajua labda sijui au ndo jangwa ni jangwa ya kaona wanyawasaidiana siwezi kumchukulia hivyo <laughs> <laughs> labda ilikuwa programu ya 
huyu. Ila msimu uliopita kwa watabisha Yanga. Ila mimi ninavyomjua Master anakumbuka hata wakati uko prisons alikuwa na watabisha Yanga sasa si. Bicha tatu ulivyoondoka sisi. Kwa kweli au ndoka sababu alikuwa ametoka ametoka kuvua vua ile jezi ilikuwa bado anaanza sasa anaanza kuingia same tofauti kwa hiyo bado walikuwa na kuwakomesha hawa sio siwaambii walege wala nini mvua yenyewe nikawakimbiza wakiamba kesho wote ni sura ifunguki wapigwe hata saba wewe master wewe Mungu anakuona ah fanya bado simu simu hukumu hivyo just point for sim kwasa wasa rafiki yetu sana tunamtajia tania sasa kwa hiyo hicho ndio kilichotokea na tulivyoshishiwa hivyo tukaitwa kama katika kesi watu tisa au kumi tisa kama mstari mwekundu ah au tuliojiwa tu katika mahojiano nini tukaeleza nini nini lakini baadaye katika kutoa sasa msimu umekwisha tukatoka watu 14 wale wote timu ya kwanza wote wale wote tukapanguzwa na hapo ndio nikawa sababu ya kuchukia mpira kwa sababu nilikuwa nacheza sigara nilikuwa pamoja na mapenzi nilikuwa nayo na timu ile pia mm. kwa sababu nilishafanya mambo mengi ya ku ya ku ya ku ya kuwatengenezea timu vizuri maana yake kuna na wakati mimi hata mchezaji nawaambia bwana huyu atakuja mm. aje hapa afanye hivi mm. lakini kilichotokea hapo nikaona hapana okay. yani niliuchukia sana mpira baada hapo Sawa pani Afrika e, umri na unyao umesogea mm. na kwa kuna vijana hapa nakumbuka kina Shaban Ramadhani walikuwepo Shaban wakati huo ndio wanaondoka nao lakini na kama umeingia 96 hey. mmepishana Tumepishana. ila kama 95 umecheza mmecheza nani 95 Shaban Shaban anaondoka bado anaingia ah mmepishana mm. Okay, yeah, alianza alianza kuondoka Shaban. Okay. Alianza kuondoka sigara ndio wanaenda pani. Hey. Alafu wa kucheza na kumbuka misimu mingi Hmm. akaondoka ndo akaenda yanga simba 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 ya simba, simba kwanza simba sawa sawa sa simba akaondoka simba e, wow. akaenda mlandege sijui ndo akaja yanga akaja yanga ehe pani napo ulikuta vijana gani pale katika nafasi yake tulicheza kina Rashid Kondo yule kuna kijana mmoja Rashid mm. alikuwa ushirika mm. kwa naye hapo mm -hmm. tulikuwa timu ilikuwa nzuri kina Habibu mwenyewe eh, Habibu naye eh Habibu naye alicheza na Kondo alikuja pale ehwa alikuwa na Malim Ben Roga mm. na tulikuepo na tulikuwa watundu watundu wengi walikuwa Mashala Mashala alikuepo ndio tunamkuta yeye ndio anatuongoza ana, ana sisi na wakati huo bahati mbaya alipata matatizo anaumwa goti na kumbuka mm. mm. lakini akawa tunatembea tuna, tuna naye mm. unaona mm. kwa hiyo hapo napo lakini mpaka cheche ni kwa naye pia mm. maana tuliondoka wote sisi mm. na ni nasibu basi mm. wote tulikuwa hapo Mahamudu na Usi mkutana naye tena. Yeye tukakutana tena hapo. Mm. Timu ambayo ilikuwa imetoka kule sigara karibu watu Wengi watatu wengi ndoka sigara. Eh eh. Tukaja mm. pale tena. Mm. Lakini matokeo yake nayo nije wacha katika mazingira magumu. Mm. Kwa sababu tulikuwa pani ile ilikuwa iko mtiani. Mm. Yaani kulikuwa na kiongozi mmoja ambaye anajitoa sana. Mm. Salu Mzaga. Mm. Alikuwa anajitoa. Lakini pe, unajua tu kidole kimoja mm. akivunji akiwi <laughs> unasema nini <laughs> akivunji chao sawa mm. ukaenda Tanzania Prisons mwaka 99 mm. na na kule ilikuwa ni timu ya vijana vijana wadogo kina Victor Kiloko Pascal Tongaraza mm. umri ulioanza kusogea e, na kumbuka na mtu mmoja wa Tanga alikuwa anaitwa Mahimbo e. Sasa eh, eh, alikuwaepo pale eh, si ndio bwana mm. au kina Jumanne Sabula wako vijana wadogo wengi walikuwa wadogo Samson wadogo Mwamanda Gerard eh, Hilu eh hao ndio ni Takilo Woko yani ndio wana Deo Mjanja Deo Mjanja David Mjanja anamalizia na maana yake ndio Oswald Morris bado mdogo mdogo sana Oswald Oraf Mwamlima sawa sawa kabisa kwa hiyo hapo nisikucheze sana na hapo ndio nilicheza kipindi kifupi nikaondoka mm. alafu nikapumzika kabisa ukaibukia kosti tena mwaka hey, 1999 na tisa mwezi mbili nilicheza kwa 2000 mm. nikacheza kosti nayo tukakutana tena tena nikacheza tena na kina Beni kina mm. nani Abdalla mwenye mkuu wengi hapo tukawa watundu watundu wengi ume ume umemtaja Beni umekeza ma, ma, mara tatu mm. umekeza naye hey, sigara umekeza naye pani umekeza naye kosti Marehemu Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Sana, sana. Allah msamee dhambi zake. Hebu tuambie kuhusu Ben Luoga. Maana ni fundi mwingine wa mpira. Sana. Ben Luoga amecheza dasta ya Afrika, amecheza Simba, amecheza Sigara, amecheza Pani. Nadhani angekuwa kizazi cha Azam na yeye pia angecheza. Sana. Mina... Eh, yani yu alikuwa, alikuwa, katika alikuwa mtu wa, mimi nisizungumzie kuhusu. Waambie watu Ben alikuwa ni mtu aina gani? Yaani kiuchezaji. Mm. Ben alikuwa mtu. 
mm. katika timu mm. maana yake akisimama yake, mbele eh, nafasi yake hiyo namba 10 ni nafasi ipi anacheza kumi e, yani mstari wa mbele yote yeye kimpa mm. atafanya kazi mm na alikuwa anafanya kazi. Mm. Unajua hapa kama defense wengine walikuwa wanamuogopa kwa sababu mwili wake mdogo lakini mm. alikuwa na uwezo mm. wa kuondoka na watu, kupiga, yani kila kitu anakifanya. Alafu mm. alikuwa jeuri. Mm. Mm. Wengi walikuwa wanamuogopa. Ni afikiro mama Zese sana. Alikuwa huko huko Manzese, Manzese ya Mbulati, Mbulati hiyo. Mbulati, Mbulati. Kwa hiyo alikuwa elezee, mwelezee, mwelezee. Alikuwa yuko vizuri sana. Mm. Alikuwa vizuri sana. Kwa kweli alikuwa mchezaji ambaye kwa sasa hivi siwezi nikamzungumzia mchezaji gani wa Tanzania ambaye alikuwa anafanya kazi ile. Kwa hiyo alikuwa anaweza sana kufanya kazi mm. na alikuwa tunamtumia aswa. Mm. Na wakati tunatafuta ushindi, Beni yeye analazimisha kwamba wewe ni leteni tu nikiwa na, 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 na nafasi yote ni leteni. Ah, kweli atafanya kazi bwana. Mm. Beni akiwa Simba Stani, ameifunga yanga. Kazi. Akiwa yanga ameifunga sana, Simba. Amefanya kazi. Na alivyokuwa sigara amezifunga Simba na Pani kazifunga Simba sana. na Yanga. Alivyoenda kosi kazifunga Kazi Simba na Yanga. Kuna wakati kuna timu fanya mkoani. E. Ah yule mtu alikuwa anajua mpira. Ah sana Beni alikuwa Ukimuona mpole e. mkimia lakini e. miguu ilikuwa ina, inaongea kwa kweli. Sana sana. Na vizuri ukawa hapo kosi tundo timu yako ya mwisho pale ligi kuu ukastafu. Sana sana. Mhm. Sawa sawa. Eh mwai kukeza timu yote ya taifa hata ya vijana. Ah ya vijana nakumbuka tuliitwaga lakini tulikuwa kundi mm. kubwa hilo. Mm. Tuliitwaga tukawa tunafanya mazoezi pale shule ya Uhuru. Mm. Sasa hivi Benjamin na Benjamin na, na Uhuru mchanganyiko hapo. Mm. Tumefanya mazoezi. Nilienda kama siku moja siku mbili lakini wingi ule nikaona hapana. Mm. Niachane nao. Sana mimi nimecheza timu za mkoa hii mara nyingi mkoa wa Dar es Salaam nimecheza. Mm. Na Unajua ukicheza timu ya, ya mkuu wa Dar es Salaam kwa sababu Dar es Salaam na watu ilikuwa na watu. Mm -hmm. Kwa hiyo kupata nafasi ilikuwa kazi. So, kwa hiyo so. naitwa mara mbili mara tatu nishacheza timu ya mkuu wa Dar es Salaam. Mm -hmm. Na nakumbuka katika mechi ambayo ya ya, ya, ya Taifa Cup mm -hmm. ya Shinyanga nilikwenda mechi hiyo ili, ilikuwa ngumu sana tunacheza mechi na wenyeji Shinyanga na kumbuka tushatoa Dodoma eh mm. alafu tukakutana na hawa Gembeni Sabo mm. na waikwisha katika mazingira mazuri pia mechi sawa mm. unakumbuka imeshaanza kutokea incident ukagombana uka na, na mchezaji mwenzako mm. aidha amekuchokoza ama wetu damu ilichemka katika yeah. maisha yote ya mpira unajua mpira damu ikichemka mambo kamao mambo ya kawaida inatokea eh? niliwahi kuzuzana siku moja mazoezi ni tupo eh. na kombo Abu Bakar. Eh Abu Bakar. Abu Bakar ndio mkoa ofi. Eh siku mradi bwana. Hebu simama kidogo. Simama kidogo. Eh eh kombo wakati ule gombana alikuwa anakufikia wapi wanapoongea? Sasa kombo eh bado. Alikuwa anakufikia na kaniambie tu alikuwa anakufikia wapi? Alikuwa anakufikia hapa tumboni. Sasa ngoja ngoja simama kwanza. Kwa hiyo alikuwa anakufikia tumboni. Kwa hiyo alikuwa anakuzi. Lakini kwa kweli alikuwa na anajua mtu yeye anazozana naye mtu aina gani. Lakini mwepesi mikono yake kutupa makodi haraka haraka. Kweli alirusha kwa Eh. Nika nikaiona nika nika eh. likapishana nayo eh. lakini baadaye nilirusha ngumi eh mwepesi mazoezi zipi mazoezi ni unajua sigara ilikuwa timu ya kila mtu hataki kufungwa eh. mkiwa mazoezi kila mm. mtu anacheza hataki kufungwa mhm mm basi mwisho wa mpira lakini nilimfuata mimi mpanda da kaambia mdogo wangu tusamehane haya mpira ilikuwaje kwa nipaka bagombana Tulikuwa siji ilikuwa inapigwa kona katika mm -hmm. kupigwa kona watu sasa sisi tulikuwa tunavamia tuna goli mm -hmm. katika kuvamia siji ni skuma au vipi ulimpitia eh, eh, <laughs> bila ujiba goli boinuka wala la ikai akajifanya Tyson na wewe ni faisha yani ulikataa sikafupi ukaikataa kwa kupangusa tu sawa sawa katika kucheza kwa mpira E, unakumbuka umefunga magoli mangapi kwenye Premier League katika Premier mimi nadhani siwezi kukumbuka yote siwezi kukumbuka yote lakini timu zote nilizokuwa anacheza mm. najua tumepata bahati aswa nikiwa sijala alikuwa mm. tunashindana sana magoli mm. maana hapo tulikuwa labda mimi Abdalla Msamba Michael mm. Barton mm. Mare Mladis au wote watu wa mbele wale tulikuwa tunacheza tulikuwa tunashindana sana mm. kwa hiyo kila mtu siku akicheza anataka kufunga goli. Kwa hiyo baada ya baada ya msimu labda tunapiga tuna, tuna hesabu wenyewe. Tukwa mimi laza naikuwa namaliza labda na magoli matano, mm. manne, mara nyingine. 
Sawa. Goli lipi uwezi kulisahau katika magoli uliwahi kufunga kwenye mpira? Kwenye mpira. Ambalo ukiona ta goli imefungwa sema unakumbuka. Mimi ni mwahi kufunga. Mm. Goli lipi kwenye mechi ipi mwaka upi timu ipi? Mechi goli ambayo nimefunga zuri haikuwa haikuwa katika katika ligi. Mm. Ilikuwa katika nini? Mm. Mashindano ya ya, ya shimio ni kwa bora kuu. Aha. Mm. Nilifunga goli moja zuri sana na kumbuka. Sawa sawa. Mm. Sasa nataka kitu kimoja na kupa mtihani kidogo. Yeah. Nitajie viungo watano. Mm. Bora wakati wako unacheza. Yaani wakati huo unacheza kipindi chote mm. kuanzia uko Red Star, uko Sao, Sigara, uko mm. Pani. Umeona bwana. Tumalizie Pani miaka 90 ile ya Prison Star maji ya jioni. Yeah. Kipindi kile five very best midfielder wa miaka ya 80 kwa angu 90. Eh. Uh, kwa ngu mimi kwanza kabisa ni kwa napenda sana uchizali wa Ali Maumba. Ali Maumba namba moja. Mm. Ali kuwa naituwa Barry White. Ali wa. Uh -huh. Coast Alafu, Union hiyo. Mm, Coast Ali. Uh -huh. Alafu ali kuwa Useni. Useni ya Mani Masha. Masha. Pamba Simba Sports. Mm, Simba Sports. Namba mbili uyo. Alafu kulikuwa na mtu mmoja Malem na mm. Steven Musa. Steven Musa Marem Dar es Salaam Yanga Afrika tukuistazi. Katika timu iliyokwenda Uganda kuchukua hey, kombe mwaka 93. Ndio anaingia na anaenda kufanya vurugu hizo. Eh, mm. Inawapiga vira. Mm. Eh? Steven Musa alikuepo mm. namba 8 pale. Namba 8 hapo na. Ile timu ilikuwa ina viungo midfield pale alikuwa pia Marem Abistogas Gaga. Gaga sawa sawa. Marem Safman alikuja ku switch center half. Mm. Si ndio? Sawa sawa. Eh Steven Musa wa tatu. Hebu 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 tuandike. Alafu tunaanza. Tu, 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 Umemtaja wa kwanza Ali Maumba. Ali Maumba. Eh? E, Useni. Ali Maumba. Useni. Namba 2 Useni. Mm. Jamani sikilizeni hiyo. <laughs> Anataja best midfielders wa E, late 18th na area 19th yani midfield kwa zuri kuwahi kutokea miaka ya 80 mwishoni hadi 90 mwanzoni na maana kuanzia 87 hadi 93 hapa e, miaka hii mitano anawataja mm. ameshataja midfield wa wili amemtaja Ali Maumba Beli White wa Coast namba 2 kamtaja Huseni Amasha Huseni Amani Masha Simba Pamba namba 3 amemtaja Steven Musa Tukuyu Yanga mm. twende wanne wanne amesidilunga Alikuwa pamoja na, na, na udogo wa mwili lakini alikuwa fundi sana huyo mtu. Amis Dirunga hiyo Registar. Registar hiyo. Eh na sio hapo tu. Registar Malindi. Malindi. Mm. Mm. Nadhani ndio ndio. Tuna maliza maliza. Wa, 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 watano malizia. Watano. Huyo watano. Kwa tano kuna mtu gani tena? Ndio kumbuka. Wewe <laughs> ulikuwa unao uwanjani. Achana na watu wanawaima. Mimi sitaki nitaje jina la mtu hapa. Malemu, Malemu Gaga. Malemu Amistobias Gaga. Malemu Gaga na. Kwa fundi sana. Kwa kuna hamisi wawili. Mm. Yaani bwana mzee wewe katika midfield yako kwamba Asman China sio kiungo kabisa. Ah mimi nilikuwa naona mkoa kwa sababu nilicheza naye. Kwa hiyo nikawa najilinganisha mimi na yeye. Mchezaji wake ule ule tunakwenda tuna, lakini kuna watu ambao Pamoja na kucheza nao na kuwa unajua kabisa uji bwana uju mm. uwezo lakini kuna mtu mmoja pia alikuwa matatizo sana pamoja na, na mwili wake mdogo. Mm. Dadi Asmani. Dadi Asmani, maji maji. Maji maji. Sasa, sasa hapa dadi kwenye tanobola yupo. Eh, lakini... Una, unazani dadi ya neza kamuondoa mtu kwenye tanobola yako? Hapo kama kumuondoa. Laba mm. Steven Musa. Steven Musa umuondoa umuondoa umuondoa. Eh, laba unamweka dadi. Inamana Steven Musa alikuwa nasijua na misidirunga. Mimi nasema fundi, <coughs> Amisi alikuwa fundi sana. Sawa sawa. Mm. Kwa utano bora yako tunamondoa Amisi Dirunga ambaye yeah. tunamondoa Steven ambaye umempa namba 3. Namba 3. Yeah. Tuna, tunampandisha Dadi Dadi Asmani. Dadi Asmani. Sawa bwana, amemondoa Dadi Asmani, kwa amemondoa Steven Musa kamweka Dadi Asmani. Au ni kwa maoni yake. Maoni Vizuri sana. Una 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 unafuatilia una mpira wa sasa hivi? Najua sasa hivi unapiga TV. Mara moja sana nafuatilia. Mm. Okay. Nafuatilia mara moja sana. Mm. Mm. Au una, una, unaangalia mechi za Simba na Yanga tu? Da. Mechi hizo ambazo sizipendi sana kuangalia kwa. Mm. Mm. Sana mechi za wakicheza na timu nyingine mara moja moja naangalia. Kwa sababu kuna watu wananifurahisha. Midfielder unaowapenda wewe ni ni midfielders <coughs> gani wa strong wa sasa hivi? Kwa wazawa. Mm. Wazawa bwana mimi hamna mtu ambaye sasa hivi anani paka ananiumiza kichwa kwa nini achezi. Mm. Ibrahim Wajibu. Nashangaa sana. Mm. Fundi sana huyu. Mm. Au labda yeye mwenyewe ajijue tu. Lakini yeye fundi. Kuna mpango mkakati Simba. Eh. Unimesikia nye pesi nye pesi. Mm. Bada Kratos chama kuondoka. Mm. Ajibu wa jitu wa na wale wazee kina asu kwa kamweka. Mm. Wakambia tunakupa na fasi ya mwisho. Tunataka ucheze kama wanavu wakeza chama. Katua mkatabu wa miaka zaidi. mbili. Tena mnono. New contract mpya. Katua na chikechandegi ameenda moroko. Nasima ajibu, ajibu zaidi ya chama. 
mm. basi mwenyewe hajajijua tu mm. bwana watu wanataja viungo wao unamtamtaja mm. marehemu ramadhan leni abega hapa teofila si moja mtaja unamtaja mtaja marehemu isa athmani uja mtaja umeona pamoja na kucheza nao wote nimecheza nao kasabusa yani message zinakuja kasabusa kasabusa nimecheza nao kasabusa midfield ni wengi lakini tuseme tu kwamba E, Abunu Isa kataja midfielder wake bora wa watano ambao ndo hao wa kwanza Nyali Maumba wa pili Usani Masha wa tatu Dadi Athmani wa nne Amis Dilunga na watano ni Amis Tobias Gaga Gaga unajua wakati mwingine mtu ana choice yake kulingana na aina ya football anayoipenda ndio maana hata mwalimu akipewa timu anaweza kamuona mzaji ambaye unamwona wewe ni bora yeye amhitaji kwenye timu yake lakini katika timu yake yeye Abunu Isa anaona hao ndo midfielder bora sawa e, hadi una una una, una staff soka mm. sawa ndio zaidi ya kama imekupa mke rafiki yetu Judith Irunda nyota pia mke mke mimi naye sio ni anayekuwa mwanamichezo ndio anaitwa Amina na star wa, wa, wa netball alikuwa Amina Idi Amina Amina Idi Amina Idi yeye alikuwa kurugenzi Dodoma ndio atoka wakamchukua waka, waka bima yeye ndio Okay. Mke wangu paka leo ninaye na nashukuru Mungu. Sawa. Tumepata... Zaidi ya kukupa mke, ni vitu gani ume, umepata katika katika, katika soka? soka. Una, yani kama 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 yani uli dedicate maisha kwenye mpira. Mm. Unasema nimevuna hiki kwenye mpira kwa jina. Nashukuru Mungu. Sehemu ya usingizi nimeipata kwa ajili ya mpira nashukuru Mungu. Mm. Alhamdulillah niko pango katika kibanda changu nashukuru hicho. Sawa sawa. Mm. Na wakati nakiza mpira ulikuwa unafanya kazi yote ama ni mpira tu? Sana mimi unajua nilianza ni kuangaika muda mrefu. Nilikuwa naangaika wakati niko sigara na nafanya shughuli zangu mimi binafsi. Mm. Naenda kuchukua hiki, maana kile nilipitia mambo mengi, nimeenda kufata mbao, mikaa, sijui mm. nini, kila kitu. Nilikuwa nakifanya kipindi cha mapumziko. Mm -hmm. Na hata wakati msimu una, unataka kuanga kuanza inakuwa tabu kunipata mara nyingi. Mm -hmm. Na kuamini mtu wa mwisho labda kuingia kama ni siku zote nilikuwa nakusana na na walimu katika ile kuingia kambi nishaku sana na sande na umekeza sigara ilikuwa ni timu ya kampuni wewe kwa ajiliwa pale ah ah sisi tulicheza ishaondoka mm. wakati ule katika kampuni mhm mm mm. sawa 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 eh kwa sasa hivi una, unajishughulisha na nini sasa hivi najisidi ya mali kwa kawaida mm. naenda kuangaika kutafuta kuchukua zao la asali mhm mm. naleta hapa Mm. Ndio ninapopata riski yangu. Sawa 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 sawa. nisaidie kidogo kujua. Ndio. Wewe mpenzi wa timu gani kati ya timu zetu mbili nah. kubwa Simba na Yanga? Swala zito. <laughs> si vibaya bwana. Hapana. Mm. Mimi kwa kweli msema kweli katika timu hizo. Bwana timu hizo zote bwana wewe nani tusijue tunafahamu zaidi ya kaya ni si, ni Yanga mzuri. Wewe nani tusijue. Nisikilize sasa. Nakupa sababu. Na watu wanajua nakujua. Nakupa sababu sasa. Eh, na watu wanakujua. Nakupa sababu. Eh, na watu wanakutaja. Unajua kikubwa mm. kama mimi ninapokuwa na watu wa Yanga. Mm. Mimi wanasema wao Simba. Mm -hmm. Kwa sababu sipendi ile kukubali maoni yao. Na ninapokuwa na watu wa Simba wanasema mimi Yanga. Kwa sababu nao pia sipendi masaa. Ibona huyu anaitwa Abu Nuisa Ramadhani ni midfield wa zamani hapa nchini amekeza club za Red Star, e, amekeza sigara pani Afrika, Tanzania Prisons na Coastal Union ya Tanga. Eh? E, tulikuwa naye katika wa kwanza ya Sports AM. Takwenda kupumzika nitarejea muda sim refu bakia hapo usiondoke mambo mazuri zaidi yanakuja. Sports AM ndio kipindi kipo na mimi Mahmoud bin Zuberi. Naam nikwambia tunarejea muda si mrefu leo na wageni wengi sana hapa studio. E, mara hii ni naye e, mshambuliaji wa zamani wa kimataifa Uganda e, The Cranes e, aliyewika na klabu za Sports Club Villa KCCA na polisi ambaye sasa hivi ni mmiliki wa kampuni ya GK Sports Agency. E, na kwa sababu yeye hazungumzi Kiswahili basi nitahojia na naye hapa kupitia kwa mkalimani. E, bwana mkala habari za asubuhi. Gibi Kalule eh ndio bwana mwenye dread hapo 
e, yeye ni mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Uganda amecheza wakati wa kinaidi bilu nyamila na wakati wa kina Abunu Isa lakini bahati mbaya Isa ye hakufikia kwenye level hizo za club bingwa Afrika Mashariki na Kati kwa hawakuwahi kukutana lakini ukimuuliza Gibi hebu muulize Gibi anafahamu ana, 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 ana Edi Nyamila Do you have you heard of uh, Sauti kidogo mkana Edi Bilu Nyamila of course of, of course of course Edi Bilu Nyamila is uh, I was still young actually when uh, he came and conquered uh, Sports Club Villa in Nachivuvu I was in the stadium watching him running the whole show and you know Villa was a very strong side that time but Eddie Bile was he's a darling yeah. of the Ugandan fans Naam mm. anamfahamu Eddie Bile Nyamila wakati yeye akiwa mdogo wakati Eddie Bile Nyamila alipokwenda Uganda na ku na kuipagawisha kui na kivubo mm. ak, e, akicheza kwenye kombe la Kagame mm, sawa yeye mwenyewe Gibi enzake alikuwa anacheza nafasi gani what, what what position were you playing I was a forward striker Uh, yeye yeah, alikuwa mshambuliaji. Mm. Yeah. Na 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 una, unaweza ukatuambia moja ya, ya goli zuri uliwahi kufunga wakati tunacheza hawezi kulisahau hilo ilikuwa ni kwenye mechi ipi? Uh, do you remember any any special goal to you that you scored that you can you can forget? Yes, I remember um, my first year in Sports Club Villa. Uh, yeah. We were playing uh, actually after my studies we were playing against KCC and KCC had Jackson Mayanja on the other side he had just come back from professional yeah. and uh, I was the main man for Villa and uh, I managed to conquer KCC I scored two goals and uh, from that time I was called to the Uganda Cranes and then we went to Sudan but those two goals were so so good goals and uh, of course winning against Jackson Mayanja was very special ya yeah, nakumbuka nikicheza ni na nikichezea Sports Club Villa mm. nilifunga magoli mawili dhidi ya KCCA mm. wakati huo Jackson Mayanja akiwa amerudi kucheza Uganda ayo mm. magoli yalikuwa magoli magoli mazuri sana na siwezi kuyasahau mm. amekeza na Mayanja amecheza na Majid Musisi Marehem did you play with Majid uh, the late uh, uh, legendary Majid Musisi Uh, Did you play with him? Actually, uh, when I went into the Cranes fold, okay. uh, Majid Musisi also was nearing the end of his career, just like Jackson Mayanja. Mm. So, in fact, I remember in 1999, uh, we were going to play Liberia, and at the time I was the top scorer with Police FC and scored 19 goals in 18 games. Yeah. And I should have been in that team. Actually, both of them were there, Majidu and Mayanja Jackson. But then I decided to go for a professional career. I went to South Africa to play for Joma Cosmos. Okay. So that is the time actually I should have played with Majid Musisi because I was in the same team with him mm -hmm. and we were going to play against Tunisia and Liberia. Yeah, um sikucheza actually na Majid Musisi pamoja na Jackson Mayanja kwa sababu wakati huo mimi nilikwenda South Africa kwenda kucheza Joma Cosmos. Um yeah. Mm -hmm. So Gibi anaweza kutuambia wawekezaji wa sasa hivi wa Afrika Mashariki wakilinganisha na wa wakati wao kuna tofauti ipi What difference do you see at the um, on the these the modern players uh, with the, those like um, Majidu Musisi Edibilu Nyamila what the difference there No uh, it's a very big difference because first of all you have to understand that um, uh, the times of the Majid Musisi, the Edibile Lunyamilas, they were our models. I became the player that I am because of what I saw in those players. Those players played because they loved the game. They played with passion. There was no money that time, and they loved to be out there and play the football game. And uh, this is one of the reasons why uh, those days we saw pure talent, pure passion, but today, Uh, uh, because the money involved in football has distracted a lot of talents. You know, talents uh, actually go on to, 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 to lose their focus because of the things that are surrounding them. Now, those days, the motivation of players was simply to love to play football. Yeah, tofauti ambayo anayona ni kwamba wakati wa kina Majibu Musisi na Edibilu Nyamila hakukuwa mm. na pesa nyingi kwenye, kwenye eh, soka mm. lakini kwa sasa unaona kuna pesa nyingi lakini pia kuna vitu vingi vinaizunguka soka jambo ambalo linafanya wa watu wenye vipaji kuwa 
wanakuwa dis, wanakuwa sijui wanasema wanakuwa wana, wana vitu vingi badala ya kuwa ku, ku, kucheza soka tu lakini kuna vitu vingi vina vinahusika ndani ya soka kwa sasa mm -hmm. ingawa vipaji wakati ule vilikuwa ni vikubwa zaidi nafikiri kuliko sasa sawa nataka kujua e, kwa pamoja na yote kwa kipindi chote Afrika Mashariki tumeshindwa kupeleka idadi ya wachezaji wakubwa Ulaya ukilinganisha na zoni nyingine kanda nyingine kwa mfano huko Magharibi, Kaskazini e, na hata Kusini. Sisi tuko chini mno. Tuna, tunazidiwa nini na wenzetu? Why um, on our zone, East African zone, we don't have a lot of um, professional players, especially in Europe like if you if you compare with the East, uh, West Africa and uh, Northern Africa. What the reason? Northern South Mm. And, and so there. What's, what's, what do you think is the reason behind it? Yeah, first of all, uh, we need to understand that football is a business. And uh, our West African brothers, actually, they did a lot of work and they strategized in the decision making. I'll give you an example that uh, today, uh, let's say uh, a football entity like Simba or Yanga will sign a coach because they simply want to try maybe to qualify to the group stages because of result. Now, the West African countries, what they did, they made sure that even if they wanted to sign a coach, they wanted to sign a coach that is going to come with a lot of advantages. Now, when Nigeria took Clement Westerhof, Westerhof had a lot of influence in Holland. So he came, he was a coach, but also a scout. And he gave advantage to the Nigerian team by giving opportunities to the young Nigerian players that went like the Finity George, he went to Ajax, there was Nwanko Kanu, there was a lot of Babangida. So uh, you don't just make a decision because you want to uh, uh, hire a technical director in a country for anyone. You have to bring that one that will give you a lot of advantages. Who has connections abroad? Who is much respected? So in East Africa, sometimes we make certain decisions because uh, uh, we just want to get quick results. Yeah. Um, mm. Kwa, kwa, kwa wenzetu, wenzetu wa Magaribi, wao wali, wali, wali fanya mambo yao kimkakati zaidi. Kwa mfano, kwa ma Clemens Westerhoff. Wali mchukua Nigeria pale, lakini huyu mtu alikuwa na connection nyingi, alikuwa na... na marafiki na watu anajulikana sana kule kule Ulaya. Kwa hiyo waliweza ku, kama unaweza ukaona kwa makina Nwanko Kanu, George Finidi walikwenda Ajax na PSV na timu nyingine. Lakini sisi hapa East Africa hatuna ni hatufanyi mambo kimkakati. Tuna tunachukua kocha labda kwa sababu tunataka tuingie kwenye group stage ya Champions League au tunataka kushinda ubingwa. Hatuna mikakati, hatu hatuweki misingi mizuri. Hilo ndio tatizo letu. So, but another thing also, as I said, that our West African counterparts, despite the fact that they have a lot of players that have moved to Europe or, uh, or all the other parts of the Maghreb, in the Gulf, yeah. they've continued to invest a lot in, in, in their structures. You know, like uh, in East Africa now, we have a couple of academies. But now, when you start academies that are not fully, uh, are, are not fully furnished to, to, to actually to match with the modern demands, then I think you're just wasting time. Now, in West Africa, you see that they already started, even in Southern Africa, they already started making these academic structures that are going to help the young players. They have good connections, they have partnerships, and this has helped them to have their players actually going to Europe in a much more easy way than our East African countries. We don't have partners, we don't have connections, we don't have networks. Ya yeah, pia wenzetu wa, wa Magharibi wa, wao wamewekeza sana kwenye vyuo vya kufundisha watoto soka. Unakuta kwamba chuo kina vifaa vyote. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa walimu kufundisha pale kwa sababu chuo kimekamilika kuna kila kitu pale. Kama ambavyo wenzetu wa, wa Afrika Kusini pia wanafanya. Kwa hiyo sisi hapa tulivyo tulipo atu, atu, atu vyuo vyetu tunavyo vyuo vili vitatu lakini bado havina haviko Havina vifaa vya kutosha kwa kikisha kwa mba walimu wanapata uraisi wa kufundisha. Mm. And then last one, last one is our coaches. What those academies do in West Africa and North Africa, they make sure that their coaches go to Europe 
they get adaptation there. They get the knowledge which they're going to impart on the players when they come back home. Because understanding what the European, uh, uh, the European competitions need, understanding what type of players are needed in Europe to compete at the highest level, that kind of knowledge, we lack it in East Africa. Because you cannot, you want to, you want to um, uh, have doctors in a hospital. But you need to know what process does a doctor need to become a full doctor. Now, that kind of exchange programs that uh, involves players and coaches, making a professional football player is a process. So all these things, it's a combo of things that we need to be doing. Wenzetu wa Magaribi pia wanachofanya ni kuchukua makocha wao na kuwapeleka Ulaya ambako wanajifunza kule uh, jinsi ambavyo mchezaji anatakiwa aweje mchezaji gani ana kwa hiyo wakirudi wakirudi nyumbani wanakuwa wanakuja na na vitu ambavyo wamejifunza kule ndio maana pia inakuwa ni rais wao kutoa wachezaji wao kule magharibi kuwapeleka Ulaya kwa sababu wanakuwa tayari wana, wale walimu wanakuwa tayari wanajua nini kinahitajika kule kwa hiyo ni hivyo vitu ambavyo sisi bado hatufanyi but the major thing also the last one is mm. uh, academies in Europe and academies in West Africa they know exactly what age groups of players that need to be developed because in Africa in East Africa for example we still think that a player that is 21 22 years can play in Europe but in Europe because they are business oriented this is already an old player Rashford is 21 is, is, is earning millions of dollars so in East Africa we need to understand that our academies have to be sufficiently equipped to understand to have the right scouts that can identify the right talent because there are a lot of talent out there but to find the right talent it goes beyond having a talent on the pitch it's thank on the very pitch much, and off Biggie, the pitch. Gibby, yeah. thank you very much. Next time we'll have uh, enough time for big interview. Yes. Time is limited. Mkala na washukuru sana. Muda si rafik sana hapa. Kama livo kwa hili. Next time we'll have enough time, Gibby. Oh, okay. Uh, because okay. we need to hear from you uh -huh. about many areas, including the... Uh, can I ask you the last question? Uh, about uh, Khalidi Aucho and, uh, and uh, uh, Luanga Tadeo, those both are Uganda. Ocho and Uganda, Tadeo, Luanga and Khalidi Aucho. Mm -hmm. uh, moja yuko Simba, moja yuko Yaga. Nataraji kuona beto kubwa sana msimu yao uh -huh. ya midfielders kutoka Uganda. Uwe kama Uganda unajisikiaje kwa zima. Yeah. Lake, katikati Uganda walipotea hapa. Mm -hmm. uh, Uganda walipotea hapa. As, as a Ugandan, uh, how do you feel to have these... Um, uh, these uh, top midfield players from mm. Uganda, mm. Khalid Aucho and mm. uh, Tadeo Luanga, who play mm. for Yanga and Simba. Yes. How do you feel about them being here? Uh, it's good. Uh, Tadeo Luanga is uh, under my agency, and uh, I've been making good decisions for him. Uh, Khalid Aucho also has a lot of experience. So it's going to be a really, really good competition for the two teams. Thank you very much, Gibi. You're welcome. Welcome again here, Azam TV. Thank you. Thank you very much, my brother. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Hi. Nikuwa na Rasta huyo Gibi Karule, spike wa zamani wa Sports Club Vigla Uganda. Kadika wa mjini wa Sports AM, takuna kumzika. Deka moja tunarudi hapa na watu watatu kwa jira kumalizia ngwe ya Sports AM. Muda umeenda sana hapa. Laki kutapamana uo muda. Naam nilikuwa bia usiondoke bakia hapo ulipo nitarejea muda si mrefu kwa awamu ya pili ya Sports M baada ya kuachana na Abuno Isa eh, na sasa hivi tunaingia kwenye awamu ya pili ikianza na michuano ya Club Bingwa Afrika Mashariki na kati maarufu Kombe la Kagame eh Express ya Uganda jana imetoa kombe la Kagame baada ya ushindi wa moja bila dhidi ya timu ya Nyasa Big Bullet ya Malawi bao pekee la Martin Kiza dakika ya 20 uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam Ebu tujikumbushe bao hilo pekee la, la Express wakilaza Big Bullet moja bila na kutoa kombe hilo
Naam. Na KMK ya Zanzibar imefanikiwa kumaliza nafasi ya tatu kwenye michoano hiyo baada ya ushindi wa moja pila moja bila pia dhidi ya Azam FC katika mechi ya kusaka mshindi wa tatu uwanja Benjamin Kapa jioni ya jana. Tujikumbushe namna ambavyo KMK waliidwaza Azam FC jana. Wacheza wao sasa. KMK akida shukuru Salum kaiweka pembeni huko sasa. Anaika cross ndani mpira mrefu kwa mchezo kwa kichwa mpira unakwenda kambani bao la kwanza unaweka wanakwenda kuweka mpira pale ndani ya kamba Elias Suleiman Mohamed Elias Suleiman Mohamed bao la mapema sana ili wakiwa na tanguli ya kikosi bado tunasongea kwa kile kile Benedict Haule cross ambayo ilikuwa imewekwa katika lango na Ali Juma Marifa kumkuta Eliasa Suleiman Mohamed akaweka kamani Eliasa Suleiman Mohamed haya bao la mapema sana na na sasa ni kuhusu Taifa Stars TFF imebungua kocha wa Suleiman Matola katika nafasi ya kocha msaidizi wa timu hiyo na kumpa jukumu hilo nahodha wa zamani wa timu hiyo Shadrack Nsajigwa Joel Mwandemele eh aidha Ivo Mapunda ameteuliwa kuwa kocha wa makipa wakati Nadir Harub Kanavalo anaendelea kuwa meneja wa timu wote wakifanya kazi chini ya kocha mkuu Mden Kim Paulsen bila kusahau mratimu anabaki kuwa ndani msangi Taifa Stars inajiandaa kwa mechi mbalimbali za kufuzu Afcon na kombe la dunia. Taarifa nyingine ni kuhusu Simba. Klabu ya Simba e, jana imemtambulisha winga wa kushoto Msenego Papa Osman Sako mwenye umri wa miaka 24 kutoka Tengi e, ya kwao na huyo anakuwa mchezaji mpya wa nne kuelekea msimu ujao. Sako anakuwa mchezaji mpya wa nne dirisha hili baada ya mawinga wengine mzawa Yusuf Mhilu kutoka Gera Sugar ya Bukoba na Malawi Pita Banda kutoka Nyasa Big Bullet ya kwao Blantyre Simba Sports Club ambayo tayari ipo kambini nchini Morocco kujiandaa na msimu mpya pia imemsajili kiungo Malawi Duncan Nyoni kutoka Silver Striker ya kwao Lilongwe tazame namna ambavyo alitambulisha huyo mtu iache clip hiyo ewani tusikie Mwembo za mzaji mpya yuko kutoka Senegal. Naam ni kifaa kipya hicho huyo winga e, msenegali anakuja nchini kuchezea mabingwa wa Tanzania tayari ipo kambini Morocco na wenzake Kosti ya Simba kipo katika jiji la Rabat nchini Morocco kinajifua kujiandaa na msimu mpya na watarejea hapa kwa ajili ya Simba Day tarehe 28 mwezi huu tazame namna ambavyo Simba anajifua kwenye kambi yao huko nchini Morocco Salamu zako kwa Medica Gary anakuambia hivi ishara yake kubwa sana ya ushangiliaji magoli. Naam. 
Yanga e, nao e, jana wamesaini mkataba e, wa ushirikiano katika nyanja mbalimbali mbali na KCCA ya Uganda e, hao wakiwa washirika watatu e, baada ya Sevilla ya Hispania na Raja Casablanca ya Morocco ambao walisaini nao mkataba e, mia, mwezi, mapema mwaka huu e, kwa wao mtofauti hmm? Yanga naondoka leo kwenda Morocco kuga kambi ya kujiandaa na msimu mpya hadi takaporejea tarehe 29 kwa ajili ya tamasha la wiki lele cha wiki ya mwananchi na yanga naondoka baada ya kutambulisha wachezaji wapya tisa makipa e, wapya Eric Johola kutoka Egona ya Burundi Jigui Diara kutoka Said Melian e, bega kushoto David Bryson KMC bega kulia Juma Shabani Is Vita wingo wa kulia Jesus Morocco Is Vita wingo wa kushoto Dickson Yambundo Dodo Majiji washambuliaji Yusuf Athmani Biashara United Fiston Maele Is Vita na Heritel Makamba kutoka Uroya ya Gine. Ongera sana yanga kwa mikataba hiyo ya ushirikiano na klabu mbalimbali. Taarifa nyingine ni kuhusu Azam Football Club. Klabu ya Azam jana imezindua nembo mpya itakayoanza kuitumia mara moja e, na kuachana na ile ya zamani ambayo wamekuwa wakitumia tangu mwaka 2004 ilipoanzishwa timu hiyo. Zoezi hilo lilifanyika katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam na kuhudhuria na watu mbalimbali mbali wakiwemo viongozi wa TFF Naibu waziri e, e, uongozi wa TFF na, na waziri wa habari utamaduni sana na michezo mheshimiwa Innocent Bashungwa ilikuwa sherehe iliyofana kweli kweli e, katika hoteli ya Serena Azam wanakuja kivingine Taarifa nyingine ni kuhusu e, TFF kamati ya utendaji ya TFF iliyokutana jana imefanyia marekebisho kanuni mbalimbali za mashindano yake ikiwemo juu ya idadi ya wachezaji wa kigeni katika ligi kuu. Huyu hapa Boniface Wambura, eh mkurugenzi wa sheria, habari na masoko wa TFF akizungumzia mabadiliko hayo ya kanuni. Boniface Wambura. leo ilikuwa ni kikao chake cha kwanza kimefanyika leo asubuhi na agenda kubwa ya kikao hicho ilikuwa ni kanuni za mashindano. Unajua msimu umalizika kwa hiyo na mapendekezo yalikuja kwa ajili ya marekebisho ya kanuni e, za ligi kuu e, ambazo of course zinakwenda zinahusiana moja kwa moja na zile za ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili. Lakini kwa kuna mapendekezo kuhusiana na marekebisho ya kanuni za ligi ya wanawake e, na mashindano mengine kama ya Federation Cup. Kwa hiyo kamati ya utendaji imepitia Kikanuni ki, ki, ki na kisheria kamati ya utendaji ndiyo inayotunga kanuni za mashindano yote ya TFF kwa mapendekezo walitoka e, kuanzia kwenye clubs kwenye bodi ya ligi na wadau wengine mbalimbali kwa hiyo baada ya kupitia ile mapendekezo kuna maeneo mengi ambayo e, kamati ya utendaji imekubaliana nayo e, lakini kuna maeneo machache na imekuja e, imefanya marekebisho e, mengine lakini kikubwa asilimia e, tisini plus naweza kusema kwamba yale mapendekezo yote kama ndio tunaje mepitisha. Cha kwanza ni swala la wachezaji wa kigeni. E, kama ndio tunaje imefanya marekebisho ya kanuni kwa sasa hivi klabu zinaruhusiwa kusajili wachezaji 12 wa kigeni. E, kuanzia msimu na waanza 21 22 lakini hiyo e, kanuni imefanyiwa marekebisho si wachezaji wote 12 wanaweza kucheza kwa wakati mmoja ni wachezaji wa nane tu wanaweza kucheza kwa wakati mmoja kwa maana ya first team tunajua kanuni yetu kwamba wachezaji wanaozorozeshwa kwa ajili ya kuanza mechi au kucheza mechi wanakuwa ni 18 kwa hiyo wachezaji wa nane wanazungumziwa ni pamoja na wale 18 kwa hiyo katika hao 18 ambao watavaa jezi siku hiyo eh, wa nane ni lazima wa wakigeni wasizidi wa nane yani ni wa nane tele mkachini kwa hiyo maana ni kwamba hata watakao kwenda kuanza kule first 11 kama wakiwa wote ni wanane wale wa siku hiyo ni sawa wakianza wakianza pungufu hapo ni sawa kanuni hii of course imekuwa na mjadala lakini sababu ambazo kamati ya utendaji imezingatia naam taifa nyingine ni kuhusu ziara ya Patris Mosepe rais wa CAF rais wa CAF Patris Mosepe yupo nchini pamoja na kukutana na waziri mkuu Kassim Majaliwa jijini Dodoma e, kwa mazungumzo pia amehudhuria fainali ya kombe la Kagame jana na ametembelea mradi wa ujenzi wa kituo cha michezo cha Kigamboni Dar es Salaam na hapa tutamsikiliza rais wa TFF wale Karia akizungumza juu ya ziara ya Patris Mosepe sisi 
huu mradi tunaofanya kwa hela za Ford project ya FIFA ambayo president wa kafu ni vice president FIFA kule eh, kwa hiyo yeye kama vice president FIFA amekuja kuangalia mradi wa hela zao wanazopitisha lakini pia tuko na katibu mkuu wa wakafu ambaye wakati tunaanza mradi huu yeye ilikuwa ndio mkuu wa miradi ya maendeleo kule FIFA kabla hajapanda kuwa e, katibu mkuu wa kafu lakini pia bahati leo nzuri pia tumekuja na rais wetu wa heshima mzee wetu Tenga ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la michezo Tanzania moja hapo ya site hizi mbili ya Kigamboni na Tanga ya Tanga yeye ndo wakati wa uongozi wake ndo alifasilitate kuweza kuipata ile lile eneo kwa hiyo leo watu wote muhimu wamekuja hapa wamekuja kuangalia jinsi gani tulivyotumia nafasi hizo na fursa hizo ili kuweza kuleta maendeleo ya mpira sababu sisi hmm. kwa upande wake mwenyekiti wa BMT Ledger Chila Tenga ambaye pia ni wa zamani wa Taifa Stars e, club ya Yanga na Pan African Dar es Salaam walikuwa na haya ya kuzungumza juu ya miradi hiyo ya TFF e, leo tumekuja kutembelea mradi huu ambao ni mradi mkubwa sana wa, wa maendeleo ya mpira Tanzania. Lakini tuna bahati kwa sababu tuna rais wa Kafu amekuja ame kutembea na katibu mkuu wa Kafu. Sasa hawa ni wakubwa e, na hawa ndio ambao <coughs> wana e, pendekeza nchi yetu ipatiwe hizo fedha. E, kama mlivyosikia mwenyewe alivyosema wamefurahi sana na e, wamesema wataendelea kutunga mkono. Kwa hiyo e, ni wapongeze viongozi wetu, Rais Karia na wenziwe wa kuendeleza hilo. Kwa hiyo leo ni siku nzuri kusema kweli kumpata kiongozi wa mpira kuja kiongozi wa Kafu ambaye ndio makamu rais wa FIFA ni, ni, ni heshima kubwa sana. Kwa hiyo e, tuendelee kufanya hivyo. Rais Karia namtakia kila la khairi aendelee na wenzi Naam <laughs> ni Motsepe katika ziara yake hapa nchini lakini pia alikutana na waziri mkuu na ameambatana na katibu wake wa Kafu na pamoja na hayo walitembelea Azam Complex kuona uwekezaji uliofanywa na Alhaji Sheikh Said Salm Bakhresa e, katika kupitia klabu yake ya Azam FC mm -hmm. Na, na sasa e, ni kuelekea hapa mano la mabondia Twa Hakiduku na Dula Mbabe Ijumaa ijayo Bungo Plaza hapa Dar es Salaam E, kambi zote zimeendelea kuwa kimya kuli kweli kuashiria kwamba concentration ni kubwa kwa ile pamano hilo la kumaliza ubishi. Pamano hilo litakuwa pamano la tatu baina ya babe hao baada ya pamano mawili ya awali e, kuisha e, round zikimalizika lakini pamano la kwanza kama utakumbuka e, walitoa draw pale Sun Club mwaka 2017 mwezi Oktoba na pamano la pili uwanja wa Uhuru Agosti 28 mwaka jana e, twa hakiduku alipewa ushindi wa pointi ushindi ambao dula aliupinga sasa tunakwenda kumaliza ubishi Jumaa pamoja ambalo litarushwa live na Azam TV e, kutoka Ubungo Plaza ka tayari kwa uhondo huo ni Jumaa imesalia wiki moja tunakwenda kumaliza ubishi sasa hivi utaona mwanangu <laughs> Hapa studio ikiwa tayari e, inakaribia karibia kuwa na nusu e, ninaye mgeni hapa e, e, mkurugenzi na miliki wa taasisi ya Fountain Gate Academy Jafet Makao maalum kuzungumzia uwekezaji wake huo aliofanya katika mpira wa mguu Jafet karibu sana Azam Sports Asante sana Zubero Naona umekaa sana studio mpaka umeanza kupoa poa kidogo na ubaridi wa mdani. Ah nimeenjoy, nimeenjoy, <laughs> ume, nimewasikia malejendari, yeah. umenikumbusha mbali sana. Ndio. Watu kama kina Abu Nuisa Ramadhani, umewataja yeah. yeah. na malejendari wengine. Ndio ndio. Kwa kweli nimepata faraja sana. Kwa hiyo sija sijapoa kama unavyofikiri. Nashukuru sana. Ndiyo. Jafeti eh, kwanza ingependezwa kwa kumtasa tu <coughs> watu wa kutambua wewe ni nani. Kwa kifupi tu wasifu wako. Mimi ni mtu fulani nimetokea hapa niko hapa na, 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 na uwezo huu na, nafanya kitu hiki na hiki. Kwa mtasari. Asante. Uh, nadhani kwa heshima kubwa ni kwanza nitoe shukrani kubwa mm. kwa kunialika uh, kufika mahali hapa. Naona kama ni umenipa heshima kubwa. Mm. Lakini ni niwapongeze sana Azam, mm. Azam TV kwa ujumla wake kwa uwekezaji mkubwa ambao wameufanya kwenye michezo na kubadilisha mm. soka la Tanzania. Mm. 
Uh, kujibu swali lako ninaitwa Jafet Makau. Um, mm. mimi ni mzaliwa wa Morogoro. Mm. Um, nime sasa sijui nataka niende mpaka kwenye elimu kidogo sio vibaya eh, uh, sio vibaya ni fursa nzuri watu kufahamu vizuri uh -huh. mm. nime uh, soma nimaliza chuo kikuu mwaka 1999 mm. uh, ambapo nilifanya bicom mm. uh, lakini nimefanya kazi bank kwa mm. 10 years mm. mimi ni banker uh, professionally kwa nimefanya kazi bank kwa karibu miaka kumi. Um, baada ya hapo nikaamua kuingia rasmi katika ujasiriamali mm. ambapo uh, nilianzisha shule shule za awali msingi na sekondari baadaye na lengo la kuanzisha shule dream yake ilikuwa ni kuelekea kwenye michezo kwa hiyo baadaye tukaingia kwenye eneo la michezo na sasa tuna shule timu za mpira na academies za sports. Sio mm -hmm. kama kwa introduction hiyo atakuwa amenielewa. Ya umeenda ume vizuri. Asante. Na zote ni Fountain Gate. Zote ni Fountain Gate. Zipo wapi? Tuna shule za awali uh, na msingi na sekondari ambazo ziko Dar es Salaam na Dodoma. Um, tabata tab, Tabata Dar es Salaam na Mlimo wa Si Dodoma. Sasa hivi uh, makao makuu yetu yako yako Dodoma. Dodoma. Lakini timu za mpira tuna tuna sports academies ambazo center ziko Dar es Salaam Tabata kwenye shule Morogoro uh, sasa hivi Gairo pamoja na Mlimo wa Si Dodoma lakini vile vile tuna timu uh, mbili senior teams ambazo ni uh, football Fountain Gate Football Club ambayo sasa tumeihamishia Gairo ilikuwa iko iko Dodoma na shiriki ligi daraja la kwanza lakini tuna Fountain Gate Princess ambayo inacheza ligi kuu ya Tanzania Mm -hmm. uh, pale gai dodo, mm -hmm. dodo. Mm -hmm. okay wazo 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 la kuanzisha huu mradi lilitoka wapi ulikuwa wewe we ni banker labda una, 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 una background yote ya football inayo labda ulicheza wakati wako ama ni, ni mtu tu ambaye ulikuwa ulikuwa ni, 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 ni banker ambaye ulitamani ku invest kwenye kwenye, kwenye mchezo Pinsberry, mimi ni fan of football mm -hmm. na nimecheza mpira nikiwa tangu nikiwa mdogo sana mm -hmm. sijacheza kwenye level za juu sana mm -hmm. um, maybe levo zangu za juu sana nikiwa Oljoro JKT nimecheza Oljoro JKT mm. lakini nimecheza Nazareti ya Njombe mm. wakati wewe natafuta nafasi ya kupanda daraja kuingia ligi kuu mm. um, nimecheza sana nikiwa sekondari nikiwa nikiwa mm. chuoni chuo kikuu mm. cha Dar es Salaam true fan yeah what true fan yeah yeah lakini uh, wazo la kuanzisha Uh, michezo mm. kwenye shule mm. linatokana na eneo hilo hilo la kwamba mimi sikupata nafasi ya kucheza sana mm. na sababu kubwa imekuwa ni kwa sababu ya shule mm. uh, utakumbuka enzi zetu uki, ukiingia sana kwenye michezo unaanza kuambiwa utafeli shule <laughs> utafeli shule kwa hiyo na mimi hilo nalo likawa linanisumbua katika nyakati nyingi ambazo nikitaka kucheza mm. unaona kama watu wanakueleza kwamba utapoteza nafasi ya kufanya vizuri shuleni. Mm. Na nikiwa form 5 hilo likanisumbua sana na nikatengeneza azma kwamba nataka nitengeneze shule ambayo itajali michezo lakini vile vile watoto watafanya vizuri darasani. Aha. So that was a dream ambayo leo hii uh, tuko na Fountain Gate kwa miaka mm -hmm. kumi Kwa hivyo katika hizo uh, hizo shule na academy za Fountain Gate Ndiyo. pamoja na kucheza Ndiyo. watu wanapata pia na elimu ya darasani Ndiyo. ama kwa wale ambao wanakwenda kwa ajili ya kusoma mm. laini pia wanapata na fursa ya kucheza yeah. shule okay. rasmi tulianzisha shule lakini tukasema kwamba mtoto lazima apate maarifa mm. lakini tumuendeleze kwenye talents zake mm -hmm. kwa hiyo uh, program za michezo zimeanzia shuleni mm. na na dream yetu ikuhakikisha kwamba tunatoa watoto ambao wanafanya vizuri darasani lakini vile vile wanafanya vizuri kwenye michezo na hizi timu kubwa zimekuja kwa sababu ya kuona kwamba ha vijana wanaosoma tuwape nafasi ya kucheza michezo ya ushindani. Mm -hmm. yeah. Sawa, sasa kama ulivyosema una, una, una timu iko FDL yeah. ilikaribia ili, ili kupanda ligi kuu msimu uliopita nah. lakini umepeleka okay. timu ya wanawake katika Premier League. Nah. Uendeshaji wa hizi timu ukoje? Una kuna management ya timu ama ni management ya Fountain Gate kwa jumla ina inaongoza ina, ina pia na hizi timu mbili za wanawake na wanaume katika ligi.
timu zote zina management separate. Mm. Uh, mimi kwa upande wa timu ni mwenyekiti wa Oiz Club. Lakini yeah. tuna general secretary ambaye anasimamia club lakini kuna management ya kila timu mm. uh, separately. Kwa hiyo kila timu inajiendesha yenyewe kwa maana ya ya usimamizi wake mm. lakini bado mimi nabaki kama mwenyekiti wa sawa muda na wenyewe unakimbia nataka no. kujua nini malengo yako malengo yangu la kwanza mimi naamini kwamba mpira ni ajira kubwa kwa hiyo tunataka tuwatengeneze vijana mm. waweze kupata uh, ajira kupitia michezo lakini la mm. pili kuhakikisha kwamba tunakuwa na vijana wengi ambao wanaweza wakacheza mpira katika Tanzania na wakalisaidia taifa kufanya vitu vikubwa Safi sana, kushukuru sana. Safi sana. Kushukuru. Utarudi baadaye hapa kwenye jopo la wachambuzi. E, ni kuruhusu tu unaenda pia mlangaole pale, utarejea utare, utare hapa. Bado tuna tuna tuna, tuna business kubwa na wewe. Naam nilikuwa na Jafet Makao na Zani mmemuona. Huyu ndio mmiliki wa Fountain Gate. Ni kijana tu mji asili ya mali, msomi, banker ambaye ameamua kuja kusaidia e, kuwekeza katika mpira. Hivi vitu ni passion. Lakini naye pia amecheza kama mlivyosikia, amekeza Ujoro JKT, amecheza na Nazareth. Naam E, na dakika moja ya kupumzika kabla sijari kuja hapa na mgeni wangu mwingine hapa e, dakika moja narejea muda si mrefu hapa leo na kikosi tofauti kidogo na kile mlicho kizoea na mkala fundikila mwanzoni hapo na Jafet Makau katikati na na Songeli ya Kilinga wa Big Boss today hapa na moja kwa moja tunaanzia na Ligi ya Mabingwa Afrika tumeona e, juzi kafi imetoa ratiba raundi za awali za michuano ya Afrika Ligi ya Mabingwa na kombe la shirikisho kuania kuingia hatua ya makundi na Young Africans wataanza na Rivers United ya Nigeria katika raundi ya awali Septemba na wakivuka hapo watakutana na mshindi kati ya Faisal Kenema ya Ethiopia na El Hilal ya Sudan e, mkala fundikira Yanga atafika mbali kweli safari e, kwa sababu E, unaambiwa unaanza tu na mtu kutoka Nigeria alafu ukifuka hapo unaambiwa kuna El Hilal ya Sudan kuna yanga wana, wana mwendo kweli yeah. na kwa jinsi ambavyo wamefanya wame usajili hawajaanza mazoezi paka leo no wameanza usajili kwenye makaratasi mazoezi wameanza wapi wanafanya mazoezi wapi yanga si Avic Town nani amekwambia yanga wanafanya mazoezi yani anyway. wafanye mazoezi bwana Sawa. Kwa hiyo wanaondoka leo wanaondoka leo eh, wana yeah. wiki mbili tu. Ya, yeah, nafikiri. Wenzao Simba wana wiki nzima sasa wa Washa. Ya, yeah, ni kweli. Lakini mm. eh, kutokana anyway, na Anyway, tusitumuziwa na wanajiandaa lakini unapo yeah. unavoona una tu hii hii. Wa, nafikiri watafanya vizuri. Watafanya vizuri kwa sababu wana, wana wachezaji ambao wana experience wameongeza kwenye timu yao kama Ali Daucho tumetoka kumuongelea. Kuna kina Fiston Maele, kuna kuna uh, kijana Moloko. Kwa hiyo nafikiri watafanya vizuri. Ila mm cha msingi ni kuhakikisha tu anakwenda kufanya vizuri dhidi ya Rivers United. Kwanza Rivers United tunajua kwamba ime, imefika pale kwa, ku, kwa, kwa, kwa nini wanasema kwa ushindi wa mezani kwa sababu wao walimaliza nafasi ya sita katika ligi yao. Lakini ikaonekana kwamba timu ambayo imemaliza nafasi ya pili nafikiri ilikuwa ni nyimba ilikuwa ina matatizo ilikuwa ilikatiwa rufaa kuhusu mchezaji mmoja kwa hiyo kuna timu imekata rufaa hapa nchini hapa asa ni mbona na kuna timu itaenda FDL kwa hiyo kasi vipi lakini kasi bado kwa hiyo kwa hiyo tutegemea kama kumbe hapo eh ukata rufaa una 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 of course hapo kwa hiyo watu wanajenga psychology eh kwa hiyo wale walitumia mchezaji ambaye ambaye anafikiri hakuwa amesajiliwa vizuri au mm. na, na hata 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 huyu hapa nice hivyo hivyo alikuwa na kadi tano hata huyu hapa huyu hapa sio kadi tano huyu <laughs> hapa kuna tatizo kwenye kuna <laughs> eh hivyo okay so Kwayo, unafikiri yango watafanya vizuri nafikiri watafanya vizuri kwa sababu ile timu sidhani kwamba inapaswa kuwa nafasi ya pili kwenye ligi ya Mm -hmm. ni ushindi wa mezani tu kwa ni kujipanga na kutoogopa jina la nchi yeah, kuondoa fikra kwamba anacheza timu ya Nigeria eh, ni kama vile tuliona Simba ilikwenda kule yeah. ikapata ushindi kule mm -hmm. kwa hiyo ni, ni kitu kinachowezekana vizuri sana yeah. na Songelia e, mkala anasema e, sivyo kama inavyofikiriwa kwamba Yanga wamepewa njia ngumu Nigeria yeah, ni kweli ni kweli mimi naenda na hilo la mwisho ulasema wasiogope jina la nchi 
Lakini mm. unaweza kuogopa Nigeria. Nigeria bwana hii inashindi na shiriki kombe la dunia ina inafanikiwa. Zizo nakumbuka Simba walikwenda Gaba kule. Walichezea Arba anakumbuka. Ilikuwa ukienda kule utoki Yanga na nyewe alikuwa kenda anapata shida sana. Kwa hiyo wasiangalie jina. Yanga wanaweza kabisa. Wanaweza kabisa kuwatoa Rivers. Uh, wamesajili kama wanasema mkala wamesajili wachezaji wenye experience kwa hiyo wanahitaji tu kuja kupata kupata chemistry ya wiki mbili tatu wakapita wakapita kwenda hatua inayofuata inaweza kuwa hatua ambayo ya hatua inayofuata ambayo ai wanaweza kacheza na El Hilali ya Sudan au ale possibly ni El Hilali tu huwezi kujua huwezi kujua hii ni football lolote inaweza mm, kutokea, kutokea. Eh, kwa hiyo ni ni kuni wao kujipa bwana Jafet yanga me, an, anaanzia Nigeria huko no. eh hii imekaja hii Nigeria kwa jina linatisha. Ndiyo. Kwa sababu wamekuwa wakifanya vizuri kwenye kombe la Afrika lakini na kombe la dunia. Lakini ukiangalia wachezaji wao wengi ni wanatoka nje kucheza timu ya timu ya taifa. Hmm. Ligi yao sio ya kutisha sana. Hmm. Sio ya kutisha sana. Hmm. Usajili wa Yanga uh, unatia moyo. Ndiyo. Tunahitaji wanahitaji kocha ambaye anaweza akatengeneza kikosi, akaunganisha kikosi. Hmm. Wakiweza kupata muda mzuri wa kuunganisha kikosi, na mimi wanaweza kufanya vizuri. Vizuri sana. E, narudi kwako na songeli ya Kilinga KMK ya Zanzibar itaanzia nyumbani dhidi ya Ittihad ya Libya na yenyewe ikivuka hapo itapelekwa Esperance ya Tunisia hivi ya wakafu wale wanaoja hivi Zanzibar jawali wale wakafu hawa jawali hatari mkala jamii hatari Zanzibar wanaijua vizuri Esperance eh Ah, kwa kweli ni wanasema ni mlima mlima mrefu sana. Mm. E, utakuwa mlima mrefu sana kwa uh, KMKM. Mm. Uh, cha msingi ni hivyo tusi, tusiogope. <laughs> e, tusi, tusiogope. <laughs> Wasiogope wajiandae. Wakija wahakikishe wa, wa tu kwamba wanakuja wana hapa itihadi wa wapige vizuri. <laughs> Wakienda kule wanakaa nyuma na paki basi tu. KMKM washindi wa tatu wa kombe la Kagame. Naam. Sawa. Nas KMK hey, bwana eh, wanaanza na LT hat ya, ya Libya wakitoka hapo Mungu akiwajalia kufshinda watoa na Esperance ya Tunisia unajua umpira bwana last week hapa tulikuwa tunajadili KMK hiyo hiyo kwa hmm. mashindano ya Sikafa hmm. tukao hatu wapi nafasi sana dhidi hmm. ya iko ni express eh? express yeah. lakini unaona jinsi walivyowapa tabu express hmm. eh? haikuwa ile KMK kila mtu anaye tarajia kwamba labda watapigwa tatu nne waliwapa tabu walicheza vizuri mm. na jana mwafunga azam mara ya pili eh, eh, mara pili kwa ni, yeah. ni wao tu ku pick from there yani wakachukua kuanzia hapo kuendelea kwenda kwenye mashindano ya kimataifa ni kama mm. vile na Mungu mwaka jana kila mtu alikuwa haoni kama haoni njia na Mungu kufika pale ulipofika mm. kwa tusiwa rule out timu ya Angola bwana <laughs> eh tusiwa rule out wana chance <laughs> sawa chance ingawa mlima wao ni mrefu kweli sawa sawa mm. eh Jafet yes KMKM ya Zanzibar ambao ah. umeiona kwenye Kagame Cup imekwenda ah. kushinda medali ya shaba yeah. wao wanapewa itihadi ya Libya eh, wakitoka hapo watapewa Esperance ya Tunisia Zanzibar kwa ujumla na video jitafakari sana katika miaka mingi ya karibuni mm. Zanzibar wamekuwa wafanyi vizuri katika mashindano ya kimataifa mm. kwa sisi tunaifahamu Zanzibar ya kina Malindi kina Junior Julian Alba 12 mm. timu za kina kwa Juni hata hii mm. KMK mm. ya wakati huo Tunasikitika sana Zanzibar kuna, kuna kitu kuna mahali ambapo hapaendi sawa. Mm. Mimi nadhani Zanzibar wanajibidi wajitafakari na kuangalia upya uwekezaji wao kwenye michezo. Sawa sawa. Uh, vinginevyo itakuwa ngumu sana kupita katika Sawa. Mkala e, Simba wataanza raundi ya pili kwenye mchujo mm. na watakutana na mshindi kati ya Joanne Galaxy ya Botswana uh, au DFC Beme ya Afrika ya Kati. Mteremko huu ya kwa jinsi ambavyo simba ilivyo sasa tunaona kwamba hiyo ni njia tu wanapita kama kumsukuma e, lakini yote na yote wasije wakabweteka asije akatokea hiyo disongo okay sawa yeah. sawa yeah. e, nas mkawa anasema simba amepata mteremko lakini wasibweteke yakatokea ya hiyo disongo yani yeah, ni kweli isiingie kwa kwa vichwa vyao kwamba hii kwetu ni njia ni njia ya moja kwa moja walifanya wali, wali na, kipindi wanacheza na Yudi Songo kulikuwa na mtazamo huo mm. wakawa wakawa shocked hapa kwa hiyo wakienda na mtazamo huo watatolewa na, na sio Yudi Songo asija kutokea pia Green eh. nini ile Green, green Warriors Green Warriors ama ile mashujaa kwa sababu eh. Simba kidogo mm. sasa hivi unaona kikosi chao kimebadilika wana mm. kama ile 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 mfumo wao unaweza kubadilika kutokana na wachezaji maingizo mapya kwa hiyo mm -hmm. kocha inabidi inaweza kuwa ni timu 
kidogo tofauti sio ile ya kina chama tunajua wana movement fulani wana flair fulani mm. naweza kubadilika hatujaona hatu wachezaji wapya waliokuja wa, wa mataifa wanne na wengine kina muhiru eh, hatujui ni kikosi kitakuwa cha namna gani kunaweza kuwa na slight changes kwenye kwenye mfumo wa uchezaji Jafet Simba unaonaje hapa nimepata teremko kidogo hilo alilo limalizia mwanangu ndio ambao linanitia hofu uh, Simba imekuwa timu uh, imara muda mrefu lakini kumekuwa na mabadiliko kadhaa sasa hivi yamefanyika hasa very very key people uh, wameondoka sasa watari group kwa, kwa muda gani na watarudisha ile rhythm yao kwa muda gani ndio ndio hofu peke yake ambayo inaweza ika, ika. Mm. lakini inaonekana kama ni njia nyepesi lakini wasidharau sana sa, kwa sababu sa. ya hayo mabadiliko ambayo yametokea ndani ya timu ya Simba nashukuru sana Nas naudi kwako Azam wataanzia nyumbani kati ya kombe la shirikisho dhidi ya Hosted ya Somalia wakivuka hapo watafutana na piramid ambayo tunajua vizuri tunajua tangu alipokuwa mgeni wa Yanga tunajua alivyokuja kuwa mgeni wa Namungo tunajua piramid lakini kwa Hosted hapa ndipo atakapoanzia unasemaje Ah uh, nimeanza na mkara Ah uh, ni mkara uh, okay. uh, Uh, of course um, tuna, tunaona hapa hapa dhidi ya Hosted watapita. Mm. Yeah, watapita. Cha msingi ni Azam ni kuweka na, na wamejipanga. Naamini kwamba wamejipanga kwa sababu tumeona usajili wao. Kwa hiyo cha msingi ni eh, awa nani iti ya Misri piramidi inafungika. Mm. Inafungika. Kwa hiyo eh, watakapokuja hapa wahakikishe tu kwamba wanapata ushindi mzuri ambao wataenda kule utakuwa kama mtaji. Lakini mwishoni kwamba katika mechi mbili ambazo umekuja ukeza hapa mabwana wameshinda zote hapa Tanzania. Walifunga Yanga Mwanza, yeah. wakaifunga na Mungu hapa. Sasa hii ndio sema ambayo Azam anatakiwa aifanyie kazi. Sawa sawa. Yeah. Vizuri, Nas na wewe nisikie maoni yako kuhusu safari ya Azam katika kombe la shirikisho. Wanaanza na Hosted, Mungu akiwajali ya kuvuka wanakutana na piramidi ya Misri. Yeah, ni kweli inaonekana uh, atu ya awali ni nyepesi kidogo kwa Azam. Uh, ni Somalia ambao kidogo nao wana, wana improvement kwenye kwenye soka lao. Uh, miaka ya karibuni hapa umeonekana ukiperform vizuri ingawa bado si katika level ile. Kwa hiyo inakupa mwanga kwamba Azam wanaweza kupenya hii hatua ya awali lakini raundi ya kwanza dhidi ya Pyramid itakuwa ni kam, kamlima kidogo ama kwa Azam inabidi wajipange. Inabidi wajipange hiyo Pyramid umesema imeshinda mechi mbili hapa dhidi ya Yanga na Namungo. Eh, lakini Azam ana uwezo wa kushinda nyumbani. Mm -hmm. Anaweza kushinda nyumbani wakajitengenezea hiyo cushion kwamba ukienda kule eh uone matokeo ya nyumbani mazuri ambayo anaweza kukubeba awe. Sawa. Jafet, safari ya Azam unayonaje hapa? Ah uh, usajili wa Azam unatia moyo uh, mm -hmm. sana na nadhani ameinvest vizuri na ana nia ya kufanya vizuri uh, sana katika msimu unaokuja. Na sa, hasa kwa sababu umechukua wachezaji wengi kutoka sehemu moja sidhani kama kutakuwa na changamoto kubwa ya kutengeneza sana timu uh, mm. na coach uh, mwenyewe na uhakika na fahamu vizuri wachezaji wake. Kwenye hiyo round ya kwanza uh, atua ya awali sina wasiwasi kama ambavyo amesema wenzangu. Atua ya pili na uhakika watakuwa wameshacharge, timu imeshakaa vizuri na tunatamani kuona Azam anafanya vizuri. Sawa, so, mkala biashara wataanza na FC Dikhil ya Djibouti. Biashara wageni katika mashindano lakini bahati nzuri sana kwao mm. e, wamepewa timu ya Djibouti. Djibouti ni kama Somalia tu. Ya kama Somalia lakini nafikiri wako juu kidogo ya Somalia. Kidogo kama wanavyosema. Rank. Eh. Kwa hiyo biashara ni angalau wanaweza kuwa na mechi kadhaa na nafikiri, nafikiri watapita hapo. Nafikiri mm. watapita hapo. Inategemea na usajili ambao wanaufanya na nimeona wamemchukua uh, mchezaji yani alikuwa 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 platinum au sio kuna mchezaji wanasajili kwa nasajili kwa nasajili kwa hiyo tutegemee kwamba watapita hapo sasa sijui next watakunda kucheza na nani lakini tutegemee kwamba watapita hapo na mimi ninge, ningefikiri kwamba kuna wachezaji ambao kama Yanga Simba hata Azam zinawaacha wange wange wangewachukua wale kwa sababu hao wachezaji tayari wana experience Mm. Yeah, kuna kama watu kama au waombe wa kwa mikopo kina mm -hmm. wachezaji kama eh, Miraji Athumani eh, labda Makapu amekuwa na, uh, na Mungu Waziri na Junior na Mungu. Na Mungu. No, Miraji yeah, Mungu. wapo wachezaji ambao wana experience wamecheza wamecheza hizi mechi na boxer yeah mm -hmm. so, nasi ni kusikiliza yeah. tumemkaa anasema eh, biashara wapate support kutoka wachezaji wa, 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 wa ambao wanaachwa Simba na Yanga na Azam mwenye uzoefu wa mashindano wakawasaidia huko. 
e, lakini biashara wao wanaanza na dikhil ya Djibouti yeah wao wa, kwa, 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 kwa pande zote mbili uh, au wanaweza kuita ni dark horse yani farasi usiwusi vya yani uwezi kuwajua <laughs> wewe kwa kwa ni vigumu sana kutabiri hapa ni nani atapenya kati hao wawili mm. eh, experience ina mata kama walivyosema eh, wanahitaji kupata wachezaji kidogo eh, kama wanakubaliana na vilabu hivi wakawasaidia kwenye, 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 kwenye kupata experience unaingiaje kwenye mashindano ya kimataifa unachezaje ile sio ligi wala sio FA Cup mm. kwa kama wanaanza kupata wachezaji aina fulani fulani hivi Eh yeah, wanaweza kusogea mbele kidogo. Mm. Yeah. Jafet, biashara una, una unaje safari yao? Yeah, yeah. Wanapaswa kuimarisha kikosi chao. Biashara sio wabaya lakini wanapaswa kuimarisha kikosi chao wapate wachezaji wenye uzoefu uh, hasa kwenye mashindano ya kimataifa na kwenye hatua ya kwanza sio ngumu sana kwenye hatua ya awali sio ngumu sana na Djibouti ila huko mbele nadhani uh, kazi itakuwa kubwa. Sawa sawa. Yeah. Mkala bwana Zanzibar bwana. Ah Mwenyezi Mungu awafanye wepesi ndogo zetu hawa. Mafunzo wataanza na Inter Club ya Angola. Yale yale. Yale yale. Haya bwana umeeleweka. Anasema mafunzo yale yale ya KMK na wewe mka nasi mlima mzito sana. Jafet kama nilivyosema kwa kwa KMK Zanzibar waangalie sana, wajiangalie sana kwa investment ya mbira wana mlima mzito. Mm. Sawa, eh e bwana tunakuja kwenye mada ambayo tuligusia hapa. Yeah. Viungo Mzambia, Klatus Chama na Louis Mikison hawatakuwa sehemu ya kikosi cha Simba msimjao baada ya kuuzwa club za RSB Berkeley ya Morocco na El Ahli ya Misli. Hii inamaanisha nini kwenye kikosi cha Simba msimujao mkala? Uh, kikosi cha Simba kwa msimu ujao kwa kweli watakuwa coach Gomez atakuwa na kazi kubwa ya ku, kutengeneza E, muunganiko kwa sababu wale walikuwa key players tusahau kuhusu muunganiko tujaribu kuangalia taswira ya Simba ilivyokuwa wow. wanaenda kukosa nini kutoka kwa wachezaji of course ana, wana, wanasema kata mti panda mti Ndiyo. lazima Simba na washasajili watu wa kuziba mapengo yao wow. lakini wanacho kwenda kukikosa ah of course watakosa assist za chama magoli ya chama assist za Mixon e, of course watakosa na wale wachezaji walikuwa kama ninavyosema nilivyosema hapo awali wale wachezaji walikuwa ni key wamechangia magoli mengi sana hata kwenye ubingwa huu hmm. kwa hiyo wanakwenda kukosa kitu kikubwa lakini itategemea sasa hapa katikati coach gomez na naamini kwamba itategemea of course na mimi yeah. na mimi pia nategemea na watu wengine wanategemea lakini hmm. nazungumza kwamba inapo, inapotokea timu inakwenda ku, ku, kupoteza Yeah. wachezaji very best player ndio wawili kwa mpigo kwa wakati mmoja yani yeah. sijui ni nielezeje na nataka kuangalia namna ambavyo e, ile timu kwa mfano e, pale Barcelona e, ameondoka Messi labda labda yeah. tuseme na Antoine Griezmann naye angeondoka pia no. msimu huu what a shock yani of course ni ni, ni, ni pigo kwa Simba lazima tuseme kweli ili ni pigo kwa Simba lakini na, na tuli, kwa jinsi kitu ambacho tumekisikia kuhusiana na hizi ofa ambazo wamepewa kwanza kama klabu wamepewa ofa kubwa lakini mm. wachezaji mishahara yao imefanywa uh, mara nne ya ile ambayo wanaipata Simba kwa hiyo hata Simba wangetaka kubaki nao wachezaji ingebidi wa match zile ofa kitu ambacho ni kigumu kwa hiyo mm. ilikuwa ni lazima Simba wachukue pesa sawa nasi yeah. eh, Simba wamepoteza wame, wame huduma kubwa sana kubwa wamepata ofa nzuri wamepata hela nzuri watakwenda kutafuta wachezaji all in all in a business kuna 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 one side na other side aidha ya hasara ama profit lakini kuna pande zote mbili wewe unalionaje hili pamoja na kama wamepata pesa nyingi lakini na, na kilicho kilicho kilichoondoka na chenyewe wamepata pesa nyingi sana lakini wamepoteza assist na magoli kwa ujumla wake 40 hao watu walitengeneza assist na magoli 40 kwa kwa wao wawili mm. walifunga magoli 17 kwa mm. maana kwamba Luis nafiki chama ndo alifunga 9 mm. Luis akafunga magoli 8 na assist za chama zilikuwa ni karibu 15 za Luis zilikuwa karibu 10 kwa ni, ni massive loss mm. yani umepoteza kwa kiwango kikubwa sana ili kuleta tena hiyo assist na magoli next season ni mlima mrefu na na hizo nazizungumzia kwenye 
loko eh, kwenye loko ligi ya chana na mashindano kwenye, kwenye, kwenye premier league kwenye champions yeah. league eh, uja, uja kwenda kuzungumzia huko eh, yeah. alikuwa ni Louis Mickison mfungaji wa goli pekee dhidi ya Elaha ya Misri yeah. yeah. na ndio mechi hiyo eh, Pitts akasema namchukua na huyu Kabisa. lakini performance za, ya, za, za, ya chama kwenye mechi zote za ligi ya mabingwa kwa misimu mitatu iliyopita kwa hiyo si tu ya assist na magoli lakini unapoteza ile creativity ya timu mm. chama alikuwa ni creative yani katika eneo ambalo unafikiri wewe hawezi kufanya jambo pale yeye anafanya jambo analifanya rahisi sana mm. eh? analifanya rahisi anafanya timu ina movement mbele inatembea eh? mm. katika wakati mgumu akipata mpira anarahisisha mambo mm. mixon vile vile ana bust tulisema last nani wiki iliyopita kwamba mr mixon defenders walikuwa rafiki kwamba wameanguka naye chini unampiga mtama unafikiri mko naye chini kumbe mwenzio ameshanyanyuka anakimbia anakwenda golini mchezaji wa namna hiyo ni mgumu sana kumpata kwa hiyo simba kuna namna wataathirika lakini tunaamini katika maingizo mapya kutakuwa haitakuwa like to like haitakuwa kama vile yawezekana mwingine akaja juu zaidi mwingine akawa na kiwango cha chini sawa tumsikilize yeah. na Jafet naye ya yeah. sio siri simba wamepata pigo na shock kubwa kwa kuondoka kwa wachezaji hao ili tena kwa mpigo kwa wakati mmoja Uh, lakini mimi naliangalia kwamba shoku kubwa inatokana na performance yao na wamewazoea na hawana uhakika na hao wanaokuja. Kwa mshapita viungo wengi, mshapita wachezaji wakubwa wengi Simba. Mm -hmm. Nadhani wakati wa Oku yule usingetegemea kutakuwa na striker mwingine kama Oku. Eh wewe mtu wa, wa zamani kina Hamis Gaga mm -hmm. Simba. Tena Oku ni free agent bwana. Hivi Richard limefungwa. Kwa hiyo huko isiji imekuwaje ni free agent kwa sababu nimeona nimeona ameitwa the cranes yeah. ana touch ni kama yeah. mzee ambaye ana team Lisha inafungwa leo siku leo siku Sasa. anything can happen nimeona simba wanasema guess who mm ndio kwa na tetesi za yeye kurudi zipo muda eh zipo muda lakini tuende lebra kwa hiyo mimi ninachokiona hapo ni ni kwa jinsi gani wanaweza wakatafuta watu sahihi wa kuziba yale mapengo wakiweza kupata watu sahihi na najua Simba wana scout team nzuri sana. Uh, kuna mtu aliyemfikiria kwa haraka sana Mixon alipoingia chama. Watu walikuwa wajua mjui sana lakini Rali Bwalia. Rali Bwalia. Eh. Igwa kuna kuna watu wanasema 8. Eh. <laughs> Wao ndio <laughs> wanawaona. Wao wanawaiba. Ya, kwa hiyo mimi naamini sana scouting team ya Simba huenda mm. imetafuta mtu sahihi mm -hmm. wa kuweza ku replace. Mm -hmm. yeah. Na unawazungumzia Peter Banda na Duncan Nyoni wa Malawi wote hawa yeah, kwamba yeah. Banda ni chama mpya Amini hapana Banda Man. ni Mickson na Nyoni ni chama Sao. na huyu mtoto ameshuka juzi jana kutoka kutoka yule ni wa kushoto ni wingi wa kushoto yeah, yeah. 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 kwa hiyo mimi naamini kwamba scouting team ya Simba iko vizuri mm -hmm. na baada ya muda sio mrefu of course chini wato. ya Zakaria Hans Pop Simba yeah. kamati yao wasajili niko vizuri Hans Pop ana, ana, anajua sana hizi kazi yeah. Yeah. Kwanza ni mtuliva. Kishaweka miwani yake na kofia lake akakaa hivi, akafinya kwenye kompyuta yake na kwambia ni mtu yuko mtu yuko yuko Senegal. Rungu je. Na magoli. Sawa, watu tuasifu. Magoli mulamu wa Aspo Pukasi Mdeuji wakikaa wale watu. Wale watu wanajua mipango. Hata hata walichokifanya sasa hivi hatukutegemea. Ni kweli. Hizi signing afu wametulia. Wametulia. Katika usajili wao. Hawasajili hapana. Wametulia. Na ndio siri ya mafanikio yao. Kwa kweli katika hilo simba tuasifu recent. Yeah. Sawa tutoke tuende na Sami Yanga Africans. Winga tuisila kisinda hata kuwa sehemu ya kikosi cha uh, Yanga msimu ujao. Naona kuna kuna kuna, kuna mtu aliniambia eh, alikesha na Sali Josh Onyango. <laughs> <laughs> Anamshukuru Mungu. <laughs> Anaweza kuwa namshukuru Mungu lakini hajui anayekuja. Eh, anajua anayekuja. Eh, ndam. Yanga yeah. wanakwenda wana kukosa nini hapa kwa kwa, kwa Twisila Kisinda? Of course Yanga watapoteza tishio kubwa. Yang, yani wakicheza Yanga wanapokuwa na Twisila inakuwa ni tishio kama unavyoona tumeona Simba na Yanga mm. jinsi ambavyo anawasumbua mabeki mm. wa Simba. Na tunaijua Simba ina ina, mm. ina ulinzi mgumu kweli kweli lakini mm. amekuwa akiwasumbua lakini vile vile uenda ikawa ni waingereza wanasema blessing in disguise mm. kuondoka kwa Twisila kwa sababu Twisila um, pamoja na kuwa ameisaidia Yanga lakini si kwa kiasi kile ambacho tulitegemea mm. kwa sababu hana assist nyingi sana umeona hana magoli mengi sana kwa hiyo tutegemee kwamba huyu Moroko anakuja atakuja kuwa pengine awe bora afanye zaidi kuliko ambacho Twisila amefanya mm. kwa hiyo 
uenda isiwe isiwe pengo kubwa kutokana na na takwimu zinavyojeleza kwa hiyo hopefully huyu uh, uh, kijana mpya uh, Moroko atakuja kuwa kuwa bora zaidi ya tuisio kuna mtu mmoja anaitwa kocha Madevu wa Morogoro anasema Yanga bwana e, mazoezi ya wategemei sana. Wao wanategemea mzee mpili. <laughs> kocha Madevu wa Morogoro. Unamfahamu kocha Madevu? Asifahamu. <laughs> <laughs> Sawa. E, nas, Yanga anakwenda kumkosa Twisila Kisinda. Ya. Yeah, uh, hata mimi ninavyochukulia na Twisila Kisinda sijui kama ni pengo sana. Dio. Kwa maana ya statistics azim baby sana. Mm, azim baby Ile sana. final product ya Twisila Kisinda ma nyingi ilikuwa ina, ina question mark anaweza akafanya akabasti akapita defenders lakini mpira wake wa mwisho anaufanyia nini either alikuwa anatoka nao nje au crosses sokuwa na macho kwa hiyo inawezekana blessing in disguise akaja mtu ambaye ana, ana pace lakini akipiga crosses zenye macho akitoa passes zenye macho au akiwa anafunga ye mwenyewe mm -hmm. eh, kwa hiyo inawezekana ikawa ni ni ni, ni huyu wanamtaja Moroko Jesus Moroko ah Moroko ya yeah. eh kama ndo 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 replacement yake mm. eh, naona sema hii na, na statistics zinambeba kidogo kule anapotoka Kongo mm. na alikuwa akimweka tuisila kisinda nje wakati anacheza vita eh, maybe kuna changes zitakuja kwenye Jafet. palo yeah. kisinda bwana yule yeah. mtu ambaye alikuwa na mlaza na viatu Josh Onyango <laughs> sasa na, na mini wapenzi wa Yanga wamesikitika sana kuondoka kisinda kwa sababu alikuwa anawapa burudani uh, Buruda. sana lakini kama ambavyo wamezungumza statistics za mchezaji anayekuja kum replace anaonekana yuko much much better zaidi ya Kisinda. Kwa hiyo tuamini kwamba uh, ni chaguo sahihi la mtu ambaye anakuja. Sawa sawa. Na jana e, e, kamati ya utendaji ya TFF imepitisha mapende ma, 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 madiliko ya kanuni za ligi kwa wachezaji wa kigeni kutoka kumi hadi kumi na mbili lakini e, wataguswa kushiriki mchezo watu wa nane tu kwamba katika kumi na nane wanaoshiriki mechi wa nane tu watakuwa wageni kumi ni wazawa hii umeipokea je mkala uh, mimi nimeipokea vizuri kwa sababu tukiangalia kanuni ambayo tumekuwa tukitumia huko nyuma mm. walikuwa wachezaji wa wageni walikuwa wanaruhusiwa kucheza kumi kwa hiyo ukiangalia hapo sasa Hmm. Kama kulikuwa na timu ambayo ina, inataka kuchezesha wachezaji kumi ingechezesha wachezaji kumi wageni na wachezaji wetu wazao angekuwa na wanakuwa squeezed out pale. Hmm. Lakini hii sasa inatupa nafasi maana hapo hapo nyuma tungekuwa tunapata mchezaji mmoja mzao wa kucheza kwa sababu kumi walikuwa wanaruhusiwa kuanza. Kama wanaelewa. Hmm. Kwa hiyo kwa hii kanuni mpya kwa mtazamo wangu mimi naona kwamba tunapata wachezaji watatu sasa wazao wana uwezekano wa kuanza hata kama timu itachezesha wachezaji nane wa kigeni. Kwa hiyo mimi naichukulia eh, in a positive way kwamba ni jambo zuri. Sawa sawa. Yeah. Nas kwenye mishwano ya kafu huko watacheza watakavyo. Hapa yeah. nyumbani ni wanane tu. E, lakini kwa nini usajili wa wachezaji kumi afu wawili wasishiriki kabisa mchezo? Wakae jukwani. Yaani inakuwa ina maana gani? Kwa nini uone wachezaji afu wengine wanaambiwa ina ina, ina, ina ina maana ya ku ya ku protect wachezaji wetu ina, ina maana hiyo lakini e, unaona lakini, una, lakini ina, 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 ni kipi unajua wanasema gari ya first team wa ibadilishwe yeah. mm. sijui umeelewa yeah. kwao ukishakuwa na first team ya wachezaji wa nane wa kigeni alafu wale wengine wawili vipi watakuwa ni wachezaji ambao yani hii ina ina, ina, ina ina both ways ina pros and cons lakini tukiangalia hata kwenye kikosi cha simba ambacho ndio msimu uliopita ilikuwa na wachezaji wengi wa kigeni. Hii namba ya wachezaji nane ilikuwa kama haifiki hivi kwa sababu wachezaji wa Tanzania walikuwa wanacheza kwa kikosi cha Simba na yani wako permanent ni kama wanne hivi au watano. Kwanza na goalkeeper Shomari, Shomari Shabalala, Shabalala na, na Boko. Mm. Yaani hao wana assurance ya kuanza kwenye kikosi. Na ndivyo ina, bado inaweza kawa katika msimu unaokuja. Kwa maana ha wachezaji wa kigeni wanabaki kama saba hivi nadhani katika hiyo squad. Jafet hii imekaje? Una una wachezaji 10 lakini na 12 lakini unaambiwa wanne uwezi kuwatumia. Mm, mm. Imekaje? Unasajili wachezaji 12 afu natumia wa nane. Na wanasema first team huwa zibadiliki kitaalamu. Mm, yeah, ni kweli. Uh, first team huwa ibadiliki lakini kama ambavyo umesema timu ambazo ukiangalia zenye nguvu sana za kuweza kusajili wachezaji ni timu zetu ambazo zinacheza international games. 
Kwa hiyo kwa sehemu kubwa hao wachezaji wataenda kuzisaidia sana hizi timu kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo naiangalia kwenye kwenye engo hiyo. Uh, lakini na, mimi niko na, nasogea mbele zaidi kuongeza idadi ya wachezaji nategemea unaangalia kwa engo gani. Tanzania ligi ya Tanzania imekuwa maarufu sana kwa sababu ya kuongezeka kwa wachezaji kutoka nje. <coughs> Naamini ukiuliza Waganda, wa Kenya na Burundi, Rwanda wanaifuatilia sana ligi ya Tanzania kwa sababu ya wachezaji kutoka nje ambao wanacheza Tanzania. Kwa hiyo kwa upande wa pili ni changamoto kwamba Watanzania wengi hawapati nafasi ya kucheza. Uh, lakini hii sasa ya kupunguza idadi ya kutoka uh, kum, kwa nini wasishindane kwa nini wasishindane kwa nini kwa nini, kwa nini tu, tu, tulazimishe kuwatengenezea unafuu wachezaji wetu ambao tayari kwa kukosa challenge wameshindwa kuvuka mipaka kwenda nje ambako kuna maslahi mazuri zaidi mm. tulikuwa na discuss hapa kuondoka kwa kisinda mm. na na, na, na kinachama ile ndio inaonyesha kwamba pamoja na tunadai kwamba kuna uwekezaji kwa football lakini sisi klabu zetu ni maskini. Wote wanaimba wimbo mmoja. Simba wanakuambia big offer. Yango wanakuambia big offer. Wanasema kwa maslahi ya mchezaji na kwa maslahi ya club. They all think big offer. Maana yake iko nje ya uwezo wao. Kama wangeweza ku match offer wangebakisha wachezaji. Kwa hata wachezaji wetu na wenyewe hapa si sehemu sahihi. Kwa nini tunaendelea kuwafanya waboteke wakae hapa? Kwa nini tusiwaache? Sema club can sign wanavotaka wao na wao wapambane washindane. Why? Wao nafikiriaje? Cha, cha kwanza ni kwamba ili waweze kutoka nje lazima waonekane. Kwa lazima tu watengenezee room kwanza waweze kuonekana. Na room ya kuweza kuonekana ni kupitia kwenye uh, ligi yetu ya ndani. Alafu uh, baada ya hapo wanaweza wakatoka nje. Kwa hiyo kama kama wageni watajaa na kucheza wenyewe mm. uh, Yes, tunasema tunaweza kusema kwamba wa compete wachezaji wetu. Lakini kuna nyakati ambazo unataka ku, ku promote, ku, 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 kuuza wazao, ku, ku, kuuza wazao ili wape nafasi ya ku, ya kuonekana na baadaye waweze kutoka nje. Kwa hiyo mimi mm. nafikiri move iko iko sawa kwa pande zote mbili. Moja kusaidia wachezaji wa, wa wetu lakini mbili kufanya mpira wetu uwe maarufu. Mm. Sawa, tuna tuna tuna, tuna, dakika, tuna dakika mbiza kuwa hapa. Mkala, mimi hili, katika swala hili kidogo na na, na, na nanyi. Sawa. Mm. E, nasema ni kwa tulipo sasa hivi, e, sasa hivi tupo tu in semi profession. Sawa bwana, yeah. japo sio ndio semi eh, semi professional. Yeah. Kwa nini tusi tusiache tu kwamba nenda ka challenge, nenda ka shindani. E, tunataka tuone sasa, tunataka tuone katika timu ambayo ina Juma Shabani mm. ndio timu ambayo ina Kibwana Shomari. Ndio. Waende nabi ya amu yanampanga nani kwa nini tunawatengenezea mazingira ya ya, ya ya kutaka kuwalinda walinda kwa nini kanuni zetu hazipo kwa ajili ya kuwapa challenge zaidi wachezaji wetu sasa hapo hapa ni ni swala la utaifa ni swala la kitaifa utaifa ukiangalia kwa mfano kwa mfano kuna nchi zilizoendelea huko kaskazini wanaruhusu wana wachezaji watano tu kwa hiyo lazima kuwe na kuwe na balance Lazima kuwe na balance, lazima tu protect timu ya taifa. Kwa sababu mwishoni mwa siku hawa oh, wachezaji wetu tunaweza kwa sababu tunajua hawana tuna shida sisi ya ya makuzi yao sio ya soka. Kwa hiyo tukisema tuachie watakuwa squeezed out timu ya taifa itasafa. Kwa hiyo lazima ah. lazima kuwe na balance. Nchi nchi zilizoendelea una maana gani? Kwa sababu e, sawa kuna kuna hiyo namba wale wanakuwa na reason kwa sisi ambao sisi na tuna reason clubs zina demand zinataka hiyo inaitwa hiyo ligi ya mabingwa Afrika mm. let be honest mtu atakwambia bwana na mwaka tano Simba walikwenda semi final ya club bingwa Afrika wakuwa na mgeni atakwambia 1993 Simba walikwenda final ya CAF Cup walikuwa na wana, mgeni mmoja na, na hakukuwa na mgeni kwenye ile timu eh, Damian Morisho kim timu ya Simba walikuwa walikuwa ni Mrundi tu mwaka tatu walikwenda group stage lakini walikuwa na Ramadhani waso peke yake. No. All in all wakati ule wakija hapa wachezaji wataambia kwamba wachezaji wa wakati ule sio wa sasa. Na, nafikiri ni kweli. Lazima tu, tu, tuongee kweli. Wakati ule kulikuwa hmm. na wachezaji. Kwa wakati ule wakati ule Marembo alichomila anaingia uwanjani akitoa kuoga imeisha lakini leo mzaji wetu akitoa kuoga kwanza akakwenda dressing table kwanza afu ndo akavaa jezi. <laughs> two different things bro. Uh, najua lakini nasema yeah. kwamba wachezaji wote za wakati huo zilikuwa tu dreads za wakati huo. Yeah ni kweli. Dreads za wakati huo msela tu maskaja na anajisokota lakini siku hizi dreads anapoingia anapoingia mese na ndipo anapoingia 
mzaji mchezaji wa kiume saruni moja sasa no. vitu vi tofauti muda unatupa mkono na, na um, nas nirudi kwako why do we protect them kwa nini tusiwaache washindane e, kwa, kwa upande mwingine mimi naweza nkaongana na wewe napenda hiyo issue hiyo element ya ushindani issue big number lakini yeah, wafanyi 10 kama kama tunasema 12 una, una, basi wote wao wacheze wote unapoleta challenge na hii ime, imeprove kwa, hata kwenye squad za simba huku yanga Meproof, Simba imeproof Boko ameshindana na kina Mugano. Eh ameshindana ameweza kuwa mfungaji bora. Mkudi ameshindana na mini feeders wengi sana hapa katikati. Shomari isingekuwa mambo yake. Shomari kaitoa watu wangapi? Shomari kaitoa watu wengi sana. Kwa hiyo ni ni mentality tu ambayo inabidi change. Sawa muda umetupa umetupa mkono jamani. Niwashukuru sana. Nafikiri wiki ijayo tutakuwa tuna tunayakuzungumza zaidi kwenye kipindi chetu. E, mambo ya, 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 ya mekuenda vizuri. Asante yeah. sana Jafet Makao. Asante sana Mkala Fundikira. Asante sana The Big Boss bwana e, 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 Nasongeli ya Kilinga. Nilikuuliza nili, nili swali langu kwamba tajiri gani duniani unayemjua wewe? Duniani the, tajiri haswa unayemjua wewe. Naam, ni Mahmoud bin Zuberi hapa alikuwa naye katika Sports AM tangu saa 2 asubuhi. Kufikia hapa tuna la ziada. Nikuage na nikwambie ndio mtazama Azam Sports 1 HD.